شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم காத்தான்குடி இஸ்லாமிய வழிகாட்டு நிலையத்தின் ஏற்பாட்டிலும் மட்டக்களப்பு இஸ்லாமிய வர்த்தகர்கள் நலன்பொறி அமைப்பின் அனுசரணையோடும் காத்தான்குடி வர்த்தகர்கள் சங்கத்தின் இணை அனுசரணையோடும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற சவால்களை முறியடிப்போம் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்னும் தலைப்பிலான விசேட கல்வி கருத்தரங்குக்கு விரகிருந்திருக்கின்ற பிரமுகர்களையும் மற்றும் வர்த்தகர்களையும் அன்போடு வரவேற்று இன்றைய நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைக்க முதலாவது நிகழ்வாக வரவேற்புரை வரவேற்புரை நிகழ்த்த நாங்கள் அன்போடு அழைப்பது மட்டக்களப்பு போரம்ஸ் குரூப் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் அல்ஹாஜ் எஸ் எல் எம் ஆரிஃப் அவர்களை அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து உண்மையில் எமது சமூகத்தின் முதுகெலும்பான வியாபாரிகள் அனைவரும் இந்த இடத்துக்கு குறித்த நேரத்துக்கு வந்திருப்பதை விட்டு நாங்கள் அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அல்லாஹு தாலாவின் ரஹமத்தும் பரக்கத்தும் அனைவரும் மீதும் சொரிய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு உங்களது நீயத்துக்களை உறுதியாகவும் எல்லோருடைய அந்த இந்த சூழல் இருக்கின்ற இந்த நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு உங்களுடைய நீயத்துக்களை ஆழமாகவும் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் இந்த நிகழ்வு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையிலும் நீங்கள் முழுமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை உள்வாங்க வேண்டும் என்று ஞாபகப்படுத்தியதன் பின்னால் எமது முழு இலங்கையிலும் இன்று முஸ்லிம்களின் வியாபார நிலைமைகள் மிகவும் கவலைக்கிடமாக சென்று கொண்டிருப்பதை கருத்தில் கொண்டு விசேடமாக எமது கிழக்கு மாகாணத்தில் எமது வியாபாரிகளின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை நோக்கி அவர்களை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு கவலையான ஒரு நிகழ்வின அடிப்படையில் எடுத்த முடிவு தான் இந்த நிகழ்வு எனவே இந்த நிகழ்வை இன்ஷா அல்லா ஒரு ஆரம்பமாக வைத்து எமது சமூகத்தின் முதுகெலும்பான இந்த வியாபாரிகள் மீண்டும் இந்த இலங்கையில் ஒரு முதன்மையான உண்மையாக நேர்மையாக சம்பாதிக்கக்கூடிய அனைத்து உறவுகளையும் உள்ளங்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் அடிப்படையான விஷயம் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் எந்த விடயத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அல் குரான் சுண்ண அடிப்படையில் சிந்திப்பது போல் தாருல் அர்க்கம் என்ற இந்த இடத்தில் இந்த நிகழ்வை ஆரம்பமாக வைத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் உங்களுக்கு தெரியும் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் தனது தாவாவின் ஆரம்ப கட்டம் தாருல் அர்க்கம் என்ற ஒரு இடத்திலிருந்து தான் ஆரம்பித்தது அதே போல் இந்த மீள கட்டமைக்கும் பணி இந்த வியாபார சமூகத்தை மீள கட்டமைக்கும் பணி இந்த காத்தாங்குடியில் இந்த தாருல் அர்க்கம் என்ற இந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பு ஆரம்பிப்பட்டு அனைவரும் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றோம் அலமதுல்லா எனவே நீங்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக உள்வாங்கி இதிலிருந்து ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை உங்கள் வியாபாரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்ற சில உறுதிப்பாட்டுடன் இங்கிருந்து நகர வேண்டும் என்பதே எங்களது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு எனவே உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு ஒருவருக்கும் கிடைக்கின்ற இதில் ஆலோசனைகள் உங்களுடைய மாற்றத்துக்கு தேவையான விடயங்களை நீங்கள் குறிப்பெடுத்து அதிலிருந்து இந்த இடத்திலிருந்து நகரும் முன் சில உறுதியான முடிவுகளுடன் சென்று உங்கள் வியாபாரத்தை நீங்கள் முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதே எங்கள் அனைவரும் கனவாகும் எனவே இன்ஷா நாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு செல்வதற்கு நீங்கள் அனைவதும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை தர வேண்டும் என்று இவ்விடத்தில் கேட்டுக்கொண்டு விரை வருகிறேன் ஜசாக் முல்லா ஹைர் ஜசாக் முல்லா ஹைர் இதுவரை வரவேற்புரை நிகழ்த்தி சென்ற மட்டக்களப்பு போரம்ஸ் குரூப் நிறுவனத்தினுடைய சேர்மன் அல்ஹாஜ் எஸ்எல்எம் ஆரிஃப் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மரமாந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்த நிகழ்வாக தலைமை உரை தலைமை உரை நிகழ்த்த நாங்கள் அன்போடு அழைப்பது காத்தான்குடி இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நிலையத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய மோலவி அஷே ஏ பி எம் அலியார் ரியாதி அவர்களை வியாபாரிகளுக்கான ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்க வந்திருக்கக்கூடிய எமது வளவாளர் பாசிர் மொஹிதீன் அவர்களே மட்டக்களப்பு காத்தாங்குடி வர்த்தக சங்கங்களின் உறுப்பினர்களே 
சமமணித்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தோ இஸ்லாமிய வழிகாட்டு நிலையம் அதனது பணிகளை பல வழிகளிலேயும் விஸ்தரித்து கொண்டு செல்கின்ற வேளையில் இந்த ஒரு புதியதொரு அங்கமாக வர்த்தகர்களுக்கான வழிகாட்டுகளை வழங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கருத்தரங்கு தான் இன்று நடைபெற இருக்கின்றது உண்மையிலே வர்த்தகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு விடயங்கள் மிக பிரதானமான அம்சங்களாகும் அவர்களது வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தி ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னாலும் நிறைவான செழிப்பான வடிவமைப்பை காண வேண்டும் என்று சொன்னாலும் இரண்டு விடயங்கள் முக்கியமான விடயங்களாகும் ஒன்று அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற வியாபாரத்தில் ஹலாலையும் ஹராமையும் பேண வேண்டியது முக்கிய அம்சமாகும் ஹலால் ஹராம் பேணப்படாத இடத்தில் அங்கு அல்லாவுடைய பறக்க திரிக்க மாட்டாது நாங்கள் செய்கின்ற முயற்சி பலனளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய அருளும் அவனது திருப்தியும் அவனது பறக்கத்தும் அங்கு காணப்பட வேண்டும் அவ்வாறான ஒரு நிலை அடைய வேண்டும் என்றால் வியாபாரத்தை மேற்கொள்கின்ற சகோதரர்கள் ஹலால் ஹராமை போன வேண்டும் அல்லாஹுத்தான வியாபாரத்தை ஹலாலாக்கி வட்டிய ஹராமாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மேலான வழிகாட்டலை பேணி தங்களது வியாபாரத்தில் அல்லாவுடைய திருப்தியை மையமாக வைத்து அந்த வியாபாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் காரணம் வியாபாரம் என்பது ஒரு இபாதத் ஒரு வணக்கமாகும் தனக்காக வேண்டியும் தனது குடும்பத்தினர்களுக்காக வேண்டியும் தனது உறவுகளுக்காக வேண்டியும் ஒரு வியாபாரத்தை மேற்கொள்வது என்பது அது ஒரு இபாதத் அந்த இபாதத்தை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய திருப்தியையும் அல்லாஹுடைய அருளையும் பெற்றுத்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவே தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ஹராம் ஹலால் பேணப்பட வேண்டும் என்று இரண்டாவது அம்சம் இத்து கான் நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற வியாபாரத்தில் சிறப்பான நிலைமைகளையும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாற்றங்களையும் உருப்படியான வேலை வேலைகளையும் அங்கு மேற்கொள்ள வேண்டும் காரணம் நபியுல்லா சொல்லல்லா அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னல்லாக யுஹிப்பு இது அமில அகதுக்கும் அமலன் அன் யுத்துக்கினோ உங்களில் ஒருவர் என்ன வேலையை செய்தாலும் அதனை இத்துக்கான் எந்த முறையில் அதனை நிறைவேற்றினால் அதன் உச்ச பலனை அடையலாமோ அந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் ரசூலுல்லா சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஜனாசாவில் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த ஜனாசாவில் ஆசிமுபின குலைபுடைய தாப்பனும் கலந்து கொண்டார் சஹாபாக்கள் அந்த ஜனாசாவை கபுரலை வைக்க முனைந்த பொழுது அந்த கபுர ஒழுங்காக வெட்டப்படவில்லை அது ஒழுங்கான அமைப்பில் இருக்கவில்லை நபியுல்லா சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அந்த கபருடைய மணலை சரிப்படுத்துங்கள் எமது நாட்டிலே மையத்தில் வைக்கின்ற பொழுதும் சமதரையாக இருக்கின்ற காரணம் மணல் பூமியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஜனாசா வைத்து பொட்டியால் மூடுவோம் ஆனால் அரபு நாடுகளில் அந்த ஜனாசா வைக்கின்ற பொழுதும் ஒரு குழியை வெட்டி அதற்கு பக்கத்து இன்னொரு குழியை வெட்டி தான் வைப்பார்கள் ஆகவே அதனை ஒழுங்குபடுத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்கு நினைத்தார்கள் அது ஒரு சுண்ணாவாக இருக்குமோ என்று நினைத்தார்கள் ரசூலுல்லா சொல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இவ்வாறு நீங்கள் மணலை சரிப்படுத்துவதனால் இந்த ஜனாசாவுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை பாதிப்பும் கிடையாது அது மரணித்த ஒன்றாகும் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா நீங்கள் செய்கின்ற வேலைகளை உருப்படியாகவும் பொருத்தமானதாகவும் மையத் என்பதற்காக வேண்டி அலங்கோலமாக கபரை அமைத்துக் கொள்ளாமல் சரியான முறையிலே இத்துக்கான் செய்ய வேண்டும் உறுதியாகவும் அதனை எவ்வாறு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறு நிறைவேற்ற வேண்டும் இதனை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்று சொன்னார் நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆகவேதான் 
நாங்கள் செய்கின்ற வியாபாரத்தை இந்த தற்காலத்துக்கு ஏற்ப ஹராம் ஹலால் பேணி மேற்கொள்கின்ற அதே வேளையில் அந்த வியாபாரத்தை இத்துக்கான் எவ்வாறு செய்தால் அந்த வியாபாரத்தில் வெற்றி காண முடியுமோ அந்த நிலையிலே அதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றது ஆகவேதான் இன்றைய கருத்தரங்கம் அதனை நோக்கி நகருக்கு நகருவதாக இருக்கும் என நான் நம்புகின்றேன் சகோதர பாசியர் மொஹிதீன் அவர்கள் அக்குரணையில் இருந்து நேற்றும் இன்றும் தொடர்ச்சியான கருத்தரங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் செய்யப்பட்ட கருத்தரங்களை விடவும் இந்த சமூகத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய வர்த்தகர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வேண்டிக் கொண்டதற்கு இணங்க அந்த வியாபாரத்தை எவ்வாறு சிறப்பாகவும் கால நடைமுறைக்கு ஏற்பையும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஏற்பவும் அதனை எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்லித்தருவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவேதான் அவர்களையும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று இந்த கருத்தரங்கு ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்தும் அவர்களினால் பல செயல் அமர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம் என நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் மூதர் பிரதேசத்தில் அவர்கள் தொடர்ந்து வர்த்தகர்களுக்கான கருத்தரங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் அதே நிலை இங்கே உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கருத்திலே கொண்டுதான் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வர்த்தக சங்கங்களோடு பேசி அவர்களுடைய முழுமையான அனுசரணையோடு இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் எமது அழைப்பு ஏற்றும் வர்த்தக சங்கங்களின் அழைப்பு ஏற்றி வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவர்களையும் குறிப்பாக வளவளராக வந்திருக்கக்கூடிய ஃபாசர் மொய்தீன் அவர்களையும் அன்போடும் பண்போடும் வரவேற்று என தலைமை உரையை முடித்து உடை வருகின்றேன் வாகர் ஜவஹம்துல்லா ரபில் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்தோ ஜசாக்கு முல்லாவு ஹைர் இதுவரை தலைமை உரையாற்றி சென்ற காத்தான்குடி இஸ்லாமிய வழிகாட்டு நிலையத்தின் தலைவர் அசேக் மௌலவி ஏபிஎம் அலியார் ரியாதி அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எம அடுத்து நாங்கள் எமது இன்றைய நிகழ்வின் பிரதான நிகழ்வுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் சவால்களை முறியடிப்போம் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்னும் தலைப்பிலான இன்றைய நிகழ்வினை நடாத்தி தர வருமாறு நாங்கள் அன்போடு அழைப்பது கண்டி வெஸ்ட்வுட் கல்லூரி மற்றும் கண்டி லோயல் லேடிஸ் கல்லூரி ஆகிய நிறுவனங்களின் சேர்மன் மதிப்புக்குரிய சகோதரர் ஃபாசிர் மொஹைதீன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு ஒரு மனுஷன் துவா செய்கிற நேரம் சந்தோஷமாக அவருக்குள்ள பதில சொன்னால் தான் என்னது நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கண்டா மணி இப்போ ஒரு மணி சூரியன் உச்சத்தில் இருக்கிற நேரம் இது பேசுகிற நேரமாக கேட்குற நேரமானு தெரிய இல்லை எல்லாத்த விட என்னென்னு கண்டா இது முடிஞ்சு இப்போ எல்லாரும் பசியில் இன்னும் சாப்பாடு கூட சாப்பிடாம தான் வந்திருப்பீங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் கிடைச்ச நேரத்தை என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் பாவிச்சு கொள்வோம் இதை தான் கிடைச்சங்களுக்கு ஒரு இருந்த ஒரே ஒரு நேரம் ஏன்னா இங்கே இன்றைக்கு மூன்றரை மணிக்கு இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதனால நான் மோ மார்னிங் உள்ள செஷனை ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன் வந்து ஏசிஎம்சியில் லோக்கல் கவர்மெண்ட் பாடி மெம்பர்ஸில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நூற்றி நாற்பது பேருக்கு வச்சு ஒரு ட்ரைனிங் செஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி லீடர்ஷிப்னு சொல்லிப்போட்டு ஒரு செஷன் முடிச்சுட்டு அவசரமாக இங்கே வந்து சேர்ந்தது தான் இது பேர் ஃபாசிர் மொஹிடின் சொந்த ஊர் அக்குரனு ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு பிள்ளைங்கள் படிக்கிறாங்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது போக இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்கள் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கு நேரம் போது அது இருக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டூ தேர்ட்டிக்கு எந்த செஷன் முடியணும் சரியாக என்ன நடக்கும் நான் இன்னிருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் எங்களுக்கு எடுக்கலாம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சருக்கு அதோட வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸோட கிட்டத்தட்ட த்ரீக்கு நாங்கள் முடிச்சுட்டு கீழே சாப்பாட்டுக்கு போய்த்துறணும் ஆக ரெண்டு மணி தேரத்தில் எல்லாம் முடியணும் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக பாயிண்ட்டுக்கே வர்றேன் இவ்வளத்தில் இவ்வளோ எல்லாம் நேர காலங்களை ஒதுக்கி எல்லாத்த விடவும் என்னென்று கண்டால் பகல் நேரத்தில் தந்த குடும்பம் ஒரு கிடைச்ச ஒரு நாள் குடும்பத்தோட கழிக்காமல் இங்கே வந்திருக்கிறீங்கன்ட்டு கண்டால் இது கொண்டு சாதிக்கணும் என்ற தாகம் இருக்க பேர் தான் வந்திருக்கிறீங்க ஆக இந்த ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும் அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய அளவு பாவிச்சு கொடுறதுக்குள்ள மாதிரிக்கு விஷயங்களை பேசிக்கொள்வோம் இதில் ஒன்று தான் நடக்கும் எனக்கு சொல்லப்பட்ட மாதிரி ஒன்றரை மணி தேர்த்தில் பேசி முடிக்கிற விஷயம் இல்லை ஆர்கனைசர்ஸ் கிட்ட நேற்று நைட் காதச்சன் அவங்கள்ட்ட சொன்ன விஷயம் என்னென்னு கண்டா இந்த செஷன் மூலம் என்ன நடக்கும்னு கண்டா சில சில விஷயங்களை சொல்லி 
நாங்கள் பிஸ்னஸில் படிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிற ஒரு தாகத்தை உருவாக்கிட்டு போகிறது தான் ஏண்டா பிஸ்னஸ் என்று சொல்கிறது அதை படிக்கிறதுன்னு சொல்கிற தெரிய பெரிய ஒரு கடல் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் எங்களை என்ன செய்யணும்னு கண்டு அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டே போக வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது ஆசை இருக்க பேர் தான் வந்திருக்குறேன்னு நானே சொன்னேன் எங்கள்ட பிஸ்னஸ் என்ன செய்யணும் என்று கண்டால் இனிலன்ற மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ் ஆன பிஸ்னஸாக மாறணும் என்று சொல்கிற தாகம் தேவை உள்ளவங்க கையொத்துங்கன்னு கேட்க மாட்டேன் எல்லாரும் இருக்க பேர் தான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க இந்த தாகம் தேவைதான் என்ன செய்யும் என்று கண்டால் எங்களோட பிஸ்னஸ் என்ன செய்யும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு வைக்கும் அதை நீங்க முதலாவது விஷயம் என்னன்னு கண்டால் இதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் எங்களுக்கு வளர்த்து கொள்ளணுமோ அதுகளை நாங்கள் வளர்க்க 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 நாங்கள் எந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் ஆக மாத்தணும்னு ஆசைப்பட்டுறீங்களோ அதுவாக மாத்தலாம் ஒரு குரு கிட்ட ஒரு பாய் வந்து கேட்டானாம் குருவே குருவே நான் வந்து மிச்சம் தாழ்ந்த குளத்துல பிறந்தால் எங்கட உம்மாவா போலாம் வருமானமோ நல்ல குடும்ப பின்னணியோ எதுவும் ஒன்றுமே இல்லை ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை இருக்குது நான் வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் நான் வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் என்று ஆசை இருக்குது குருவே இதுக்கு எனக்கு என்னமாவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுங்க என்ன பிரச்சனை என்று கண்டால் நான் இந்த சாதிக்கணும் சாதிக்கணும் யாருக்கிட்ட போய் இது கேட்டாலும் எல்லாரும் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா உன்ட குடும்ப பின்னணிக்கும் நீங்கள் இருக்கிற நிலைமைக்கும் இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயம் இல்ல நீ சும்மா தேவைக்கு இல்லாம ஆசைப்படாத என்று சொல்லி போட்டு எல்லாரும் என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் என்ன தைரியத்தை குறைக்கிறவங்களாகவும் என்ன குறைச்சி பேசுறவங்களாகவும் என்ன முன்னுக்கு போக கூடாத வார்த்தைகளை பாவிக்கிறவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க எனக்கு சாதிக்கணும் ஆசையா இருக்குது குருவை எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க குரு ஒன்றும் பேச இல்லை அவர் சிஷியர்கள் மூணு பேரை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு காதல எதுவும் ஒன்று சொல்லி விட்டார் அவங்க மூணு பேரும் போயிட்டாங்க போயிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல திரும்பி வந்தாங்க ஆளுக்கு ஒரு பொட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதாவது ஒரு குவலை எடுத்துக்கொண்டு வாராங்க கிளாஸ் ஆளானது என்னது முதலாவது ஆள் வாரால் இனிலன்ற மாதிரி தெளிஞ்ச தண்ணி எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதுதான் வச்சுட்டு போட்டார் ரெண்டாவது ஆள் எடுத்துட்டு வாரார் கொஞ்சம் கலங்கின தண்ணி கொண்டு வச்சுட்டு போயிட்டார் மூன்றாவது ஆள் எடுத்துட்டு வர்றார் இனிலன்ற மாதிரி நாத்தம் எடுக்கிற அழுக்கான தண்ணி எப்படின்னு அவர் வார நேரமே அவர் ஒரு கையால் தூக்கி கொண்டு மற்ற கையால் என்ன செய்கிறார்னா மூக்க பொத்தி கொண்டு வரார் அவர் வந்ததுமே எல்லாரும் மூக்க பொத்தி கொள்ற அளவுக்கு நாத்தம் எடுக்கக்கூடிய தண்ணி அதையும் வச்சுட்டு போயிட்டாச்சு குரு சொன்னார் இது மூணையும் ஹீட் பண்ணுங்கடா பாண்டார் சூடாக்குங்க இது இப்போ சூடாக்குற வேலை நடக்குது சூடா விட்டு சூடா விட்டு சூடா விட்டு போனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே சூடாவின் என்ன நடக்கும் தண்ணி ஆவியாகும் அப்படி தானே ஆவியாகி இந்த தண்ணி ஆவியாகி போயிட்டு கொண்டு இருக்குது ஆவியாகி ஆவியாகி அவ்வளவு தண்ணியும் முழுமையாக ஆவியாகி போயாச்சு இப்ப குரு சொன்னார் வாராஜா வந்து பார் இதுல என்னது இருக்குது தெளிஞ்ச தண்ணி இருந்தது குழு கெட்டி பார்த்துட்டு சொன்னார் ஒண்டும் இல்ல இதுல என்னது இருக்குது ரெண்டாவது கலைஞன தண்ணி அதுலயும் ஒண்டும் இல்ல மூன்றாவது பார் நாத்தம் எடுக்கிற தண்ணி என்ன நடந்துச்சு ஒண்டும் இல்ல இப்ப இவன் இவனே பதில் சொன்னான் குருவே தண்ணிய சூடாக்கினால அது என்ன தண்ணின்றாலும் ஆவியா போத்தானே செய்யும் இதுல என்னது இருக்குது என்ன பிரச்சனைக்கும் இந்த நீங்க செஞ்ச வேலைக்கும் இப்ப குரு சொன்னார் அடையப்பா நீ சொன்ன பதில் இருந்து என்னது போன்ற பிரச்சனைக்குள்ள ஆன்சர் ஓன் கிட்டே இருக்குதுரா பாண்டு திருப்பியும் விலங்கையில்லன்னு சொன்னான் அடையப்பா நீ சொன்னை தானே என்ன ஜாதி தண்ணி என்றாலும் சூடாக்கினா என்ன செய்யும் ஆவியா போகும் அண்டு மேல போகும் அதே மாதிரி எந்த குளத்துல பிறந்தவன் சொல்றது இல்ல என்ன எடுக்கேஷன் பின்னணியில் இருந்து வாரம் சொல்றது இல்ல என்ன குடும்ப பின்னணி இல்லது பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வாரம் சொல்றது இல்ல ஒன்ன நீ ஹீட் பண்ணி கொண்டா என்று கண்டால் நீயும் என்ன செய்வாய் வாழ்க்கையில சாதனையாளனாக வருவாய் இது மாதிரி நாங்க இப்ப எங்க இருக்கிறோம் என்ன பின்னணி இருக்கிறோம் சொல்றது இல்ல என்னென்ன விஷயங்களை கொண்டு எங்களை ஹீட் பண்ணி கொள்ளையிலுமோ அதெல்லாத்தையும் வச்சு நாங்க எங்களை ஹீட் பண்ணுவோம் என்று கேட்டால் என்ன நடக்கும் அதாவது எங்களை ஒரு ஆளாக மாத்தி கொள்ளுவோம் என்று கண்டால் நாங்களும் என்ன செய்யலாம் உங்களோட ஊர்ல உள்ளவர் தானே முபாரக் ஹாஜியார் நோ லிமிட் அப்படியே அப்படித்தான் சோ அது மாதிரியானது உண்டு அவருக்கு மட்டும் இல்ல வி ஆல் டிசர்வ் டு ஸ்டார்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ல அதை விட சிறந்த பிசினஸ்கள் என்ன செய்யலாம் உருவாக்கலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்று கண்டால் எங்களை நாங்க பட்டை தீட்டி கொள்ளும் எங்களை ஹீட் பண்ணி கொள்ளும் எப்படி ஹீட் பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயங்களை கொண்டு எங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம் சொல்ற செய்திகளை தான் இன்றைக்கு ஒரு ஆறு இல்லைன்னு கேட்டால் ஏழு விஷயம் இந்த ஒன்று ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் உ
ஒரு கனவு இருக்கிடம் நான் என் பிஸ்னஸ் எப்படியான ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக இன்னொரு பத்து வருஷத்துல நான் மாத்த போறேன் எப்ப இதுங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு மாத்துறது இல்ல இன்னொரு பத்து வருஷத்துல என் பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் என்று உங்களால பாக்கேலுமா இருக்குது என்று கண்டால் அதை நோக்கி உங்களால போகேலுமா இருக்கும் இஃப் யூ கேன் சி இட் யூ கேன் ரீச் இட் இந்த பார்வைக்கு பேர் தான் விஷனரி திங்கிங் என்று சொல்றது விஷனரி பீப்பிள் தான் என்ன செய்வாங்க ஒரு சின்னொரு விஷயத்தையும் என்ன செய்வாங்க பெரியோரு விஷயமாக மாத்தி எடுக்கிறதுக்குள்ளவங்க அது அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னு இன்னைக்கு உள்ளதை யோசிக்க மாட்டாங்க இன்னும் பத்து வருஷத்துல நான் எப்படி இருப்பேன் என்ன பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் இன்னும் இருபது வருஷத்துல எப்படி இருக்கும் சைனால சில பிசினஸ் காரர்கள் பிளான் போடுவாங்க நூறு வருஷம் அப்படின்னு கணக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று தலைமுறைக்கு பின்னுக்கு என் பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் அவர் இருக்க மாட்டார் அப்படி யோசிக்கிறக்கூடியவங்க இருக்க போயிட்டு தான் அந்த சைனா என்ன செய்தன்னு கண்ணா இன்றைக்கி உலகத்தில் சூப்பராக பவராக மாறிக்கொண்டு வருது என்ன செய்யணும் என்று கண்டால் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு பின்னுக்கு என்ன பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு செஞ்சவங்க தான் இந்த உலகத்தில் மாத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நான் மே அடிக்கடி பேசப்பட போகிற ஒரு பேர் தான் வந்து திருபாய் அம்பானின்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர்ற பேரை நீங்கள் இன்றைக்கு அடிக்கடி கேட்பீங்க இது அப்புறம் வர்ற செஷன்கள் என்ன செய்ய முடியுங்கிற அடுத்தவங்கட பேர்களும் அடிக்கடி வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மற்ற ஆக்கள் இந்த உலகத்தில் பிஸ்னஸில் பெரிய இம்பாக்டை உருவாக்கினார்கள் இந்த திருபாய் அம்பானின்னு சொல்கிற ஆள் யார் என்றால் இந்தியாவில் குஜராத்தில் இனிலன்ற மாதிரி ஒரு பெண் தங்கின பகுதியில் பிறந்தவர் பாப்பா ஒரு வறுமப்பட்ட ஸ்கூல் டீச்சர் பெரிய வருமானம் இல்லை அதனால இவருக்கு மேல படிக்கவும் மேலாவது கிரேட் டென்னோட படிப்பு அணி பாடிட்டு வாப்பாட்ட வந்து சொன்னார் வாப்பா வாப்பா நான் யமனுக்கு போகணும் ஏன்னா அந்த காலம் குஜராத்ல இருந்து நிறைய பேர் யமன்ல போயிட்டு வேலை செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க இவர் வாப்பாட்ட போய் சொல்லும் வாப்பா ஸ்கூல் டீச்சர் தானே வானம் வந்தார் இல்லை சொன்னார் நான் போவே வேணும் வாப்பா அந்த பொடிவாதம் பிடிச்சி போயிட்டார் எத்தனது கிரேட் டென் படிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது வருஷத்துல போயிட்டு இருக்கிறார் பெய்த்தவருக்கு என்னது மேனேஜர் போஸ்டா கொடுப்பாங்க ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல பெட்ரோல் பம்ப் பண்ற வரவையிலே செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் இப்போ காத்தான்குடி டவுன் இருக்குது அங்கே ஒரு பெட்ரோல் ஷெட் இருக்குது அதில் ஒருத்தர் பம்ப் பெட்ரோல் பம்ப் பண்ணுறாருங்க அந்த வேலையை தான் அவர் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் எமன்ல இது நடக்குது இப்போ இது நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரம் அடிக்கடி ஆள் ஃப்ரீயான டைம் கிடைச்சா காணாமல் போயிட்டுருவார் பெட்ரோல் ஷெட்டில் இருக்க மாட்டார் ஃப்ரீயான நேரங்களில் அவர் வேலை முடிஞ்சது பெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாரெலாம் தேடுவாங்க இவன் எங்கடாப்பா போயிட்டான் இவன் எங்கே போயிட்டான் தேடி பார்த்தால் அங்கே இருக்கும் பெட்ரோல் சுத்திகரிப்பு பெரிய ஃபேக்டரிஸ் இருக்கும் அதுகளுக்கு முன்னுக்கு போயிட்டு உட்காந்து கொண்டு இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பாரு இவங்கெல்லாம் போய் கேட்பாங்க என்னடாப்பா செய்யறாய் இப்ப அவர் சொல்லுவாராம் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது ஒரு நாள் எங்கட நாட்டுல இது மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரிய நான் உருவாக்கணும் அண்டு இது யாருங்க இது பெட்ரல் பம்ப் பண்ற ஒரு மனுஷன் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு அந்த அப்படி ஒரு கனவோடே அங்க இருந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் ஆக பெரிய ஆர்வமா இருக்கிறார் நானும் ஒரு காலம் பெரிய பிசினஸ் மேனா வரணும்னு சொல்றது இவ்வளவுக்கும் பெட்ரோல் பம்ப் பண்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொமோஷன் கிடைச்சு மேனேஜர் என்ற ரேஞ்சுக்கு வர்ற நேரம் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கிடைக்குது சாலரி இன்க்ரிமெண்ட் வருது பிரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் கார் மத்த மத்த வசதிகள்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு வார நேரம் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வாண வந்தார் வச்சு கொள்ளுங்க சொன்னார் நீ எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் அத ப்ரொமோஷன் தாரா என்றால் நீ எனக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் தாரா என்றால் இந்த இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தாரா என்றால் அதுல அர்த்தம் என்னான்னு கண்டால் என்ட விஷயம் இருக்குது இதுக்கு மேல நான் உனக்கு கீழே வேண்டிய தேவை இல்லைண்டு அந்த நேரம் இந்திய மதிப்பு படிக்கு அதாவது இந்தியா காசு படிக்கு பதினையாயிரம் இந்தியன் ருபீஸோட இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்றார் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா தன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இன்னொரு முப்பத்தையாயிரம் இந்தியன் ருபீஸையும் சேர்த்து கொண்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் இந்தியன் ருபீஸோட போறார் மும்பைக்கு குஜராத் போயிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பெரிய கனவோட ஐம்பதாயிரம் ரூபாவோட புடவ பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறார் வாங்கி விற்கிறது செஞ்சுட்டு 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 போயிட்டால் இன்றைக்கு அந்த கம்பெனி எங்கே இருக்கு தெரியுமா ரிலையன்ஸ் என்று சொல்ற கம்பெனி தான் அது இந்தியாவில் இருக்கிற நம்பர் ஒன் பிரைவேட் செக்டர் ஆர்கனைசேஷன் அதில் டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோண்டு கண்டால் கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ட்வெண்ட்டி பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஒரு பில்லியன் என்று சொல்றது தௌசண்ட் மில்லியன் அது யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஸ்ரீலங்கன் ரூபீஸ் கன்வெர்ட் பண்ணமெண்டா அதை நூத்தி ஐம்பதால பெருக்கணும் அப்படின்னு கட கட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பில்லியன் ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் மட்டும்
இந்த பார்வை தான் என்ன செய்யும் என்று கண்ணு எங்களை அங்கே கூட்டிக் கொண்டு போகும் இனிக்குள்ளதை யோசிக்கிறாள் என்ன செய்ய மாட்டார்னு கண்டால் தூரப்பயணம் போயிட்டு யோ சேர மாட்டார் யாருக்கிட்ட கொயின்ஸ் காசு இருக்குது இவர் தந்திருக்கிறார் அஞ்சு ரூபா திருப்பி கொடுத்துருவன் இதை பார்க்குற நேரம் யார் நினைப்பீங்களா வந்து இதை வச்சு பெருசா என்னமும் சாதிக்கலாம் என்று இது எல்லாத்தையும் சுத்தி வச்சு பார்க்குற நேரம் இது என்ன நடக்குது சின்னொரு விஷயம் அப்படித்தானே இதை என்ன செய்ய என்று கண்டால் சின்ன விஷயங்களை சின்னதாக வச்சுட்டு பெரிய பார்வத்தான் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் பெருசை பார்க்கணும் அதையே கிட்டவாக்கி வச்சு கொண்டு பார்த்துட்டோம்னு கண்ணா என்ன நடக்கும் முழு உலகமும் மறைஞ்சு போகும் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் கண்ணா பெட்டி திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ணுக்கு கிட்ட வச்சுட்டு பெரிய விஷனை விட்டுட்டு நிற்கிறவங்க தான் வியாபாரிகளில் கூடும் ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸுக்கு உங்களால் ஏழு மாதிரி இருக்கணும் உங்களோட ஃபோன்ஸ் எல்லாத்தையும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல போட்டு வைக்கிறது என்னால் இந்த ஃபோனை விட்டுட்டு ஃபோன் என்ன இருக்க விடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் என்று கண்டால் உங்களால் என்ன செய்யாதுன்னு கண்டால் பெரிய ஒரு வேலையை செய்ய இயலாது நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டீங்கன்னு கண்டால் பெரிய ஒரு குரூப்பை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போட்டு உங்களால் வெளியில் இருக்க இயலாது ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் நான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் பழகணும் சில காலங்களில் இதனால் இப்போ இந்த விஷயம் வந்ததுனால் சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நிம்மதியாக இருக்கீங்க மறக்கணும் என்னால் அப்போ தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா பிஸ்னஸை சிஸ்டத்தில் போட்டுருக்குறீங்க இப்போ லாஸ்ட் டூ டேஸ் இங்கே இருக்கிறேன் பிஸ்னஸ்லேருந்து ஒரு கால் வரப்படாது எனக்கு ஏன் அங்குள்ள ஏற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அங்குள்ளவங்க பார்க்கணும் அதை விட்டு போட்டு நான் இங்கே வந்து இருக்கிற நேரம் குயிங் குயிங் குயிங்கிறது அடிச்சுட்டு இருக்கும்னு கண்டால் என்னால் என்ன செய்யலாது கண்டால் வேற ஒரு வேலை பார்க்க இயலாது சொல்லிருக்கணும் நான் வீட்டில் இருக்கிற டைமில் எனக்கு பிஸ்னஸ்ல இருந்து கால் வரப்படாது அன்லஸ் அதர்வைஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டால் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கணும் நீங்க மட்டும் கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டா தான் நாங்கள் பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஆகவே அந்த ஃபோன் ரிங் ஆகிறதுக்கு அது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு விடாதுங்கன்னு சொல்கிற விஷயத்த சொல்லிக்கொள்கிறேன் அது ரிங் ஆகி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணதுன்னு கண்டால் பிஸ்னஸை பற்றி நிறைய நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறது அர்த்தம் ஆகவே சின்ன விஷயங்களை கிட்ட வாக்கி பார்க்காம பெரிய பார்வையை பார்ப்போம் இந்த பெரிய பார்வையை பார்க்குற நேரம் இதை நாலு பேர் கிட்ட சொல்கிற நேரம் அடுத்தவங்க என்ன செய்வாங்க சிரிப்பாங்களா இல்லையா நான் இங்கே இருக்கிறேன் ஆனால் போன மங்கன்னு சொல்கிற நேரம் அடுத்தவங்க என்ன செய்வாங்க எங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க சில நேரம் ஏலனம் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன செய்யலு மறக்கணும் கண்டால் அதை நோக்கி எங்களால் அவ்வளோ சிரிச்சாலும் போகையில் மறக்கணும் அனுபவத்தை சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் செவனில் கட்டுக்கஷ்டில் கண்டிலோ கட்டுக்கஷ்டன்னு சொல்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு சினோரு பழைய வீட்டை எடுத்து ரெண்டட் ப்ரெமிசஸ் ஒன்றில் பழைய வீடு ஒன்றில் ஐம்பது பிள்ளைங்களை வச்சு ஒரு ஸ்கூலை ஆரம்பித்தோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போ ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு முந்தைய அந்த நேரம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் ஆரம்பித்து ஐம்பது பிள்ளைங்கள் அட்மிஷனுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இங்கால் பன்னிரெண்டு டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க இங்கால் பிரின்ஸிபல் சார் இருக்கிறார் இருக்கிற இடத்துல அந்த பிள்ளைங்களையும் பேரண்ட்ஸையும் வச்சுட்டு பேசுகிறேன் பேசுகிற நேரம் சொல்கிறேன் ஒரு கட்டத்தில் ஒன் டே வில் பிகம் த பெஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இந்த ஐலாண்ட் அண்டு நான் நினச்சேன் கை தட்டுவாங்க எல்லாரும் ஆ அண்டு பார்ப்பாங்க அண்டு எப்படி தெரியுமா ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது பிள்ளைங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த பேரண்ட்ஸ் பரிதாபமாக பார்க்குறாங்க ஐயோ பெரிய கதை கதைக்கிற மனசுட்ட கொண்டாந்து கொடுத்துட்டோமே இப்போ சாமி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருவோமோ அண்ட மாதிரி ரியாக்ஷன் பன்னிரெண்டு டீச்சர்ஸும் ஒருத்தர ஒருத்தர் பார்த்துறாங்க ஏன் என்டி இது இப்படி கதைக்குது முத நாளே தொடங்குற நாள் இது பிரின்சிபல் சார் தலையை சொறிஞ்சார் என்ன வாப்பட வாய் செய்யுமா அவர் இதுக்கு கீழே எப்படி வேலை செய்ய போகிறனோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் காட்டுறார் ஆனால் நான் பேசினது அவங்களுக்கு இல்லை சபையில் சொன்ன செய்தி என்னான்னு கண்டால் நான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அதுங்க போவத்தான் எனக்கு நான் சொல்லிக்கொண்ட விஷயம் எங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டு விளங்கிட்டோமோ நம்ம வண்ணாக ஸ்ரீலங்காவில் வரணும்னு கண்டால் அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்குதுங்க சும்மா உட்காந்துட்டு கனவு மட்டும் கண்டிருக்க இயலாது கனவுண்டு சொல்றது என்ன ஆண்டு கண்டால் அப்துல் கலாம் மிச்சம் அழகாக சொன்னார் கனவுண்டு சொல்றது வெறுமனை தூங்குற நேரம் வார விஷயம் இல்லை எது உங்களை தூங்க விடாம இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் உண்மையான கனவுண்டு சொன்னார் உண்மையாக ஒரு கனவு கண்டம் என்று கண்டால் அது என்ன செய்யாதுன்னு எங்களை தூங்க விடாது இப்ப இந்த கனவை சொல்லியாச்சு அடுத்தவங்கள்ட்ட வீட்டுக்கு போயிட்டு நிம்மதியா தூங்க இயலாது வேலை செஞ்சம் கடைசி பத்து வருஷமாக இன்றைக்கு விளைவை பார
பிரைவேட் அதாவது பிரைவேட் ஸ்கூல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸில் லோக்கல் கரிக்குலம்ல அஞ்சு வருஷமாக பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வர்ற ஸ்கூலிங் அடுது ஒன்பது ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது என்ன ஸ்கூ லீடிங் ஸ்கூலர்ஸ் எல்லாம் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் விளாடுவாங்களோ அவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸும் எங்கள்ட ஸ்கூலில் இருக்கும் லீடிங் ஸ்கூல்ஸில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நடக்குமோ அவ்வளோவும் இருக்கும் கடைசி ஏ லெவல் ரிசல்ட்ஸில் மட்டும் பதினாலு பிள்ளைங்கள் யூனிவர்சிட்டி போனாங்க இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்ததென்றால் நம்ப வண்ணாக வரணும் கண்டால் என்னதெல்லாம் அதுக்குள்ள தேவையோ அதெல்லாத்தையும் என்ன செய்ய ஆரம்பிப்போம் செய்ய ஆரம்பிக்கிற நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் அதை நோக்கி ஒவ்வொரு நாளும் நகர்ந்துகிட்டே இருப்போம் ப்ரொவைடட் அது இந்த கனம் இங்க இருக்கணும் எங்களை தூங்க விடப்படாது அப்படி இருக்கும் என்று கண்டால் என்ன நடக்கும் என்று கண்டால் அதுக்குள்ள வேலை நடக்க ஆரம்பிக்கும் எங்களோட கனவை சொன்னா சிரிக்கணும் நாலு பேர் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு அவார்ட் செரமணியில ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ல ஒரு அசம்பிளில ஒரு ஸ்டாஃப் மீட்டிங்ல பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்ல ஒன் டே வில் பிகம் த நம்பர் 1 இன் இந்த இன் Sri Lanka and சொன்னால் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க கை தட்டிட்டு சொல்வாங்க எஸ் we will become புள்ளங்கள் சொல்வாங்க எஸ் we will become ஸ்டாஃப் சொல்வாங்க we will become ஏன் 10 வருஷத்துல இந்த ஜர்னிய பாத்துக்கறாங்க இந்த ஸ்கூல் அங்க வரும்னு நம்பறாங்க உறுதியா சொல்றேன் இன்ஷா ஒரு நாள் அந்த ஸ்கூல் அங்க இருக்கு வரும் சொல்ல வர்றது என்றால் அது நாலு பேர் சிரிக்கிற அளவுக்கு பெருசா இருக்கணுங்க எங்கட கனவு பில் கேட்ஸ் உலகத்துல கடைசி பதினஞ்சு வருஷமாக ஆல்மோஸ்ட் ரிச்சஸ் மேன் ஆன் திஸ் அர்த் இவர் என்னது மைக்ரோசாப்ட தொடங்கினார் அமெரிக்கால தொடங்குற காலம் என்ன காலம் என்று கண்டால் அமெரிக்கால கூட கம்ப்யூட்டர் தான் என்னடு மக்களுக்கு பெருசா தெரியாத காலம் இந்த காலத்துல தொடங்குற நேரம் அவர் மீடியா பிரீஃபிங்ல ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்றார் யாரு கம்ப்யூட்டர் பாவிக்கிறது தனி மனுஷன் யாரும் பாவிக்கிறது இல்ல வீடுகள்ல கம்ப்யூட்டர் இருந்த காலம் இல்ல பெரிய கம்பெனிஸ்ல மட்டும் கம்ப்யூட்டர் இருந்த காலத்துல மீடியா பிரீஃபிங்ல பில்கேட் சொல்றார் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் என்னது இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல எங்க விண்டோஸ் சாப்ட்வேர் இருக்கும் உலகத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் என்னாத தெரியாத தெரியாத காலத்துல சொன்னதுனால அமெரிக்கால உள்ள ஸ்காலர்ஸ் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க பெருசா படிச்ச மனுஷன்கள் சொல்லக்கூடியவனால் மீடியால சொல்றாங்க பில் கேட்ஸுக்கு தலைசாரி இல்ல பில் கேட்ஸுக்கு தலைசாரி இல்ல ஏன் யார் அப்பா வீட்டுல கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்க போறா ஏன் இவன் இப்படி படத்தனமா கதைக்கிறான் ஆனா பில் கேட்ஸ் பார்த்தார் யாரும் பார்க்கலாத பார்வைய யாருக்கும் தெரியாத செய்தி அவருக்கு தெரியக்கூடியதா இருந்தது நம்பினார் எங்க நாங்க போவோம் அண்டு அவ்வளவு பெரிய கனவை கண்டதுனால உலகம் உள்ள ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிற அளவுக்கு ஏலனம் செய்கிற அளவுக்கு பெரிய ஒரு கனவை கண்டதுனால அதை நனவாக்கி காட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வீட்லையும் இல்லைங்க கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொரு ரூமுள்ளுக்கும் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அந்த கம்ப்யூட்டர்களுக்கும் விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு அதனால தான் அந்த கனவுட பெருசு அவ்வளோ வருந்ததுனால தான் இன்றைக்கு பில்கேட்ஸ் என்னென்னா கடைசி பதினஞ்சு வருஷமாக உலகத்தில் நம்ப ஒன் ரிச்சஸ் மேன் ஒரு கனவு கண்டால் அதில் தினம் முயன்றால் இரண்டாவது விஷயம் கனவு இருந்தால் மட்டும் போதாது அதுக்காக வேண்டி தினம் என்ன செய்யணும் முயற்சி செய்யணும் ஹார்ட் ஒர்க் கொண்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இப்ப சொன்னே பில் கேட்ஸ் என்று சொல்றவர் அவரை பத்தி நீங்க படிச்சீங்கடா தெரியும் எத்தனை நாள் ஆபீஸ்ல தூங்கி இருப்பாருன்னு அவருக்கே தெரியாது ஒர்க் பண்ணி 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 டயர்டாகி ஆபீஸ்ல தூங்கின நாள்கள் இருக்குது ஆரம்ப காலம் அந்த அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு அந்த இடத்துக்கு ஸ்டீவ் ஜாப் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ட சிஇஒ அவர் எத்தனை நாள் ஆஃபீஸ்ல தூங்கி இருப்பார் என்று தெரியாது ஏன் எல்லாரும் இந்த பெரிய அடைவுகளை கண்டவங்களை பார்க்குற நேரம் எல்லாரும் நினைக்கிறது அடடா எவ்வளவு ஸ்மூத்தா பிஸ்னஸ் செய்யறாருப்பா ஆனா அங்க வர்றதுக்கு போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் கீழே இருக்குது அது தெரியாது சரியா நான் சொல்றது சாதிச்சவங்க கிட்ட கேட்டீங்கடா சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க சில ஆக்கள் பத்தி ஓவர் நைட்ல இவ்வளவு பெரிய ஆளா விட்டீங்களே என்று அவர் சொல்லுவார் அந்த நைட்ர பெருசு உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளவு பெருசா இருந்தது எப்படின்னு கண்டா அண்ண பறவ தண்ணில போறத பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்மூத்தா போற மாதிரி இருக்கும் பாக்குற நேரம் நினைக்கும் அடடா பாரே எவ்வளவு ஸ்மூத்தா போகுதுன்னாண்டு கீழ கேமராவை செட் பண்ணி வச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தண்ணி கடியில அது எவ்வளவு வேகமாக பெடல் பண்ணிருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் 
சொன்னன் தான் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு பிள்ளைங்கள் என்று எத்தனை நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு போயிட்டு இரவு ஒன்பது மணிக்கு வந்த நாட்கள் இருக்குன்ட்டு எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன் உட்கார்ந்து ஆரம்பத்தில் அந்த ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்காக போட்டுறணும் சொல்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டி இருக்குதுன்னா அந்த ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாமல் உலகத்தில் எதுவுமே சாதிக்கப்படாதுங்க நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் என்று கண்டால் சந்தோஷப்படுங்க என்னது அல்லா எனக்கு பெரியோரும் கிஃப்டாக தந்திருக்கிறான் என்னது ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பிறகு ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கொள்ளலாம் முதல்ல என்னது மேலே வரும் மட்டும் பட்டம் விட்டால் என்ன நடக்கும் ஆரம்பத்தில் மேலே வர்றதுக்கு கஷ்டப்படும் அது குறிப்பிட்ட மேல் காத்து படும் மட்டும் என்ன செய்யணும் கஷ்டப்பட அந்த கஷ்டம் தான் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் என்று சொல்றது அதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் போயிட்டுலாம் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யலாம் அழகாக டெலிகேட் பண்ணிட்டு கால் வராம இருக்கிற அளவுக்கு அலமதுல்லான ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்க வீட்டுல இருந்து சிசிடிவி கேமராலே பார்த்துக்கொள்ளலாம் பிசினஸ் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி போட்டு சிஸ்டத்தை தட்டி பார்க்கலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டு ஏ டு சி என்ன செய்யலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்கார்ந்த ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் தெரியும் என்ன நடக்குது முழு ஸ்கூல்லையும் என்னோட பிசினஸ்ல என்ன நடக்குன்றத பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சிங்கப்பூர் இருக்கு தானே இது ஒரு காலம் மலேசியாவோட சேர்ந்திருந்து ஒரு நாடாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு முந்தி இந்த நாடு சிங்கப்பூரும் மலேசியாவும் ஒன்றா இருந்தது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கண்டா சிங்கப்பூர்னு சொல்கிற ஊர் அந்த தீவில் பெரிய வளங்கள் இருக்க இல்லை பெரிய வளங்கள் எதுவும் இருக்க இல்லை மக்களும் ஒரு கல்ச்சர்டான ஆக்கள் இல்லை இப்போ பார்த்தாங்க மலேசியா என்னன்னு கேட்டால் இது ஒருச்சி அது கரைச்சல் ஆகிது தத்து புள்ள மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணாங்க பெருசாக ஒன்று டெவலப்மெண்ட்டும் அங்கே நடக்கிறது இல்லை சிங்கப்பூர் மக்கள் எல்லாம் குழப்பம் போட்டாங்க எங்களை நீங்க செகண்டா ஒய்ஃப்ட பேபி மாதிரி பாக்குறீங்க சோ நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் தாங்கன்னு சத்தம் சண்டை பிடிச்சு ஃப்ரீடம் வாங்கியாச்சு சிங்கப்பூர் இப்ப ஃப்ரீயா வினது முதலாவது பிரைம் மினிஸ்டரா வந்தவர் யார் என்றால் லீ குவான்யூ அந்த லீ குவான்யூவை பத்தி படிக்கணும் கேட்டா ஒரு புக் இருக்குது ஃப்ரம் த தேர்ட் வேர்ல்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அவர் ஆட்டோபயோகிராஃபி இருக்குது வாசிச்சு பாருங்க எப்படியான ஒரு லீடர் அண்டு இப்ப ரிஷாட் பத்தி இது இந்த மீட்டிங் அந்த அந்த அவட மெம்பர்ஸ் மீட்டிங் ரிஷாடும் இருந்தார் சொன்ன இப்படியான தலைவர்கள் வேணும் எங்களுக்கு ஏன்னா அப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஹியூமன் பீங் லீக் வான்யூன் சொல்றவர் சோ இவர் தான் வர்றார் வந்ததும் என்ன செய்யறாருன்னு கண்டா அடிக்கிறார் ஒரு மெயில் யாருக்கு அந்த நேரம் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தா மார்க்ரட் டச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அயன் லேடின்னு சொல்லி போட்டு சொல்லுவாங்க அவருக்கு இப்ப இவக்கு மெயில் ஒன்று அடிக்கிறார் இப்படித்தான் நாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியால இருந்து பிரிஞ்சிருக்கிறோம் நான் தான் முதல் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு இந்த இந்த வசதிகள்லாம் வேணும் இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புறதுக்குன்னு ஒரு மெயில் அனுப்பினார் மார்க்கெட் டச்சர் அதை வாசிச்சு பார்த்துட்டு மிச்சம் சந்தோஷம் நீங்க பிரிஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்றது நீங்க தான் முதல் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்திருக்கிறேன் அதை விட சந்தோஷம் நீங்க கேட்கறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் தாரம் என்று சொல்லி போட்டு வாக்கு கொடுத்து மெயில் அனுப்பியிருக்கிறார் கீழே ஒரு நோட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் எல்லாம் தாரன்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் டி குவான்யூ எனக்கு தெரியுது உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது என்னண்டா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் மெயில் அனுப்பின டைம் இரவு ரெண்டரை மணிண்டு காட்டுது நீங்க இதை கொஞ்சம் ரெப்பையா பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஒரு நோட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் யாரு மார்க்கெட் டச் இப்ப இவர் இதெல்லாத்தையும் பாஸ்டாடா எல்லாம் தாரன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க சந்தோஷம் சொல்லி போட்டு என்ன செய்யறாரு இவர் தேங்கிங் இது ஒன்று அனுப்பிட்டு அதுல கீழுக்கு இவர் ஒரு நோட் ஒன்று போட்டார் அனுப்புற நேரம் என்னது மேடம் என கம்ப்யூட்டர்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது டைம் சரியா தான் காட்டுது உண்மையிலே நான் மெயில் அனுப்புற நேரம் இரவு ரெண்டரை மணி அந்த தலைவன் இரவு பகல் பார்க்காம போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் விளைவுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்து லீக்வான் இங்க ஸ்ரீலங்காக்கு வந்த நேரம் சொன்னார் எங்க நாடு சிங்கப்பூர் நாங்க ஸ்ரீலங்கா மாதிரி மாத்தன வேண்டார் அல்லா காப்பாத்தி நான் என்ன ஸ்ரீலங்கா மாதிரி மாத்தாம ஏன்டா அங்குள்ள அந்த நாடும் அந்த மக்களும் வாழ்ற வாழ்க்கையை பார்க்கிற நேரம் சரி சோ அல்ல காப்பாத்தினான் சோ அவர் அப்படி மாத்தன் சொன்னா எங்களை விட இப்ப ஐம்பது வருஷம் முன்னுக்கு நிக்கிறாங்க நாங்க இன்னொரு ஐம்பது வருஷத்துல அவங்கள பிடிக்க போய் அவங்க நூறு வருஷம் போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த நாடு என்னது டெவலப் உலகத்தில் இருக்கிற ஆக கிளீனான கண்ட்ரி எது சிங்கப்பூர் ஆக டிசிப்ளினான கண்ட்ரி எது சிங்கப்பூர் முழு நாடும் சிசிடிவி கேமரால இருக்கு ஒருத்தருக்கும் களவு செஞ்சுட்டு தப்பி ஓடையிலாது நாங்க ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் தான் அவங்களோட போட்டி போட்டுக் கொள்றது என்னது கார்ட்டூன் ஜோக்ல மட்டும் என்ன செய்வோம் போட்டி போட்டுக் கொள்வோம் அவன் சொல்லுவான் என்னது ஹே ஹே எங்கட நாட்டில் டப்பா இந்த அளவு கிளீன் என்றுக்கனா ரோட்ல நா
டாக்ஸில டிராவல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் டிரைவர் கிட்ட கேட்டேன் சும்மா அடைய அப்பா உங்க நாட்டுல யாரப்பா அக பெரிய பணக்காரன் கேக்கும் அவன் எப்படி தெரியுமா பதில் சொன்னான் எங்கட பிரைம் मिनिस्टर நான் நான் சொன்னேன் வெக்கம் இல்லையா ஓய் வெக்கம் இல்லையா உனக்கு ஒரு அரசியல்வாதி தலைவர் அந்த உங்க நாட்டுல பெரிய பணக்காரன் சொல்றேன் உண்மையிலே வந்து எங்க நாட்டுல அப்படி யாரையும் சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஓ எங்கள அட்ட மாதிரி உறிஞ்சி உறிஞ்சி குடிச்சு அவன் பணக்காரன் இருக்கான் எங்களை இப்படி வச்சிட்டு சொல்லுவோம் அப்படிதான ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க கொலர தூக்கிட்டு சொல்றான் கேட்டதுக்கு அவர் இங்க மட்டும் இல்ல பணக்காரன் சொல்றது முழு உலகத்திலே பணக்காரன் சொன்னாலும் நாங்க பெருமைப்படுவோம் என்றான் யாரு இது அவனோட பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி ஏண்டு கேட்டேன் ஒன்றுக்கும் இல்லாம இருந்த நாட்டை இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு டெவலப் ஆன நாடாக மாத்தி தந்திருக்கிறான் அந்த விஷன் லீடர் என்னது ஹார்ட் ஒர்க் தான் ஒன்றுக்கும் இல்லாம இருந்த மக்களுக்கு இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறான் என்று கண்டால் அந்த விஷனரி லீடர் ஹார்ட் ஒர்க் தான் ஆக அவர் எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் நாங்க சந்தோஷப்படுவோம் என்று அதனாலதான் சில முதலாளிமார்களை பார்த்துட்டு தொழிலாளிகள் கூட என்ன செய்வாங்க ஹைலி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அவருக்காக வேண்டிய உசுர கொடுக்குற அளவுக்கு இருப்பாங்க ஏன்னா அவர் உண்டு அவங்களை ட்ரீட் பண்ற முறை அதை பின்னுக்கு பேசுவோம் ரெண்டாவது அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்குன்னு சொல்ற அந்த ஹிஸ்டரி தெரிகிற நேரம் ஒரு மரியாதை இருக்கும் சோ என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் எங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்துவோம் ஸ்ட்ராங் ஆன பவுண்டேஷன் உண்டு விழும் மட்டும் எதுக்கு எங்களோட பிசினஸ்ல சிஸ்டம் உண்ட கிரியேட் பண்ண மட்டும் என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் முழுமையாக எங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் அதெல்லாம் வந்துருச்சா அலமதுல அது அப்புறம் என்ன செய்யலாம் என்று கண்டா எங்களுக்கு ஸ்லோவா டெலிகேஷனை செய்யலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்று கண்டால் நான் சொன்ன மாதிரிக்கு ஒரு கிழமைக்கு நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஒரு கால் வராம எல்லாரும் இங்குள்ளதா அதை பார்த்துக்கொள்ற அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு மாசம் போயிட்டு வந்தாலும் அங்கிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு கண்டால் ஒன்லைன்ல உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உங்களோட பிசினஸ் எந்த டிரெக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்குது இங்குள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க உங்களோட பிசினஸ் அவங்க பிசினஸ் மாதிரி எடுத்து செய்யற அளவுக்கு ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரலாம் அது மட்டும் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் வேணும் என்னது ஹார்ட் ஒர்க் மூன்றாவது விஷயம் தான் பிசினஸ் கட்டி எழுப்பணும் சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டீங்க என்று கண்டால் எங்கட ஆக்கள்கிட்ட இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இங்க நான் நிறைய பேர் கிட்ட வந்து பேசுற நேரம் எல்லாரும் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் செக்ஸ் நிறைய பவுன்ஸ் ஆகுதாம் செக்ஸ் நிறைய ஸ்டாப் பேமெண்ட் அடிபடுதாம் பவுன்ஸ் ஆகுதா உங்கட செக் ஸ்டாப் பேமெண்ட் அடிக்கிறீங்களா விளங்கி கொள்ளுங்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா உங்க பிசினஸ் நீங்க மூட போறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க கொடுக்கற செக் இருக்கிறது தானே அது வெறுமனை பேப்பர் இல்லைங்க என்னது இல்ல பேப்பர் இல்ல அது வாக்கு நீங்க வாக்கு கொடுக்கறீங்க வாக்கு மீறுறவனுக்கு பேர் எங்கட மார்க்கம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது நான் ஸ்டாப் பேமெண்ட் அடிக்கிறேனா நான் வந்து செக்க பவுன்ஸ் பண்ண விடுறேனா நான் யார் என்றதை பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் அதுல அர்த்தம் என்னன்னு கண்டா முனாபிக்கா இருந்துட்டு போறது அங்க போயிட்டு நரகத்துக்கு போறது அதெல்லாம் விடுவோம் நாங்க அடிச்சு சொல்லுவோம் உங்க பிசினஸ் பெயிலியர் ஏண்டா ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ் தங்கி இருக்கிறது எதுன்னு கண்டா அதுல ட்ரஸ்ட்ல தான் தங்கி இருக்குது நம்பிக்கை யாரு என்ற கஸ்டமர் நம்பனும் இவரை நம்பி எவ்வளவு தூர பயணம் ஒண்ணு பிசினஸ்ல போலாம் என் சப்ளையர் நம்பனும் இவரை நம்பி எவ்வளவு வேண்டாலும் சாமான் கொடுக்கலாம் இந்த ட்ரஸ்ட பில்ட் பண்ண 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 உங்க பிசினஸ் என்ன செய்யும் கண்டால் காசு இல்லாம ஓடுற பிசினஸ் ஆக மாறும் நான் சொன்னேனே அம்பானி அந்த மனுஷன் ஸ்கிரச்ல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பதினையாயிரம் சொந்த காசு முப்பத்தாயிரம் கடனுக்கு வாங்கின காசு எடுத்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு எம்பயர் போச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்று உலகத்தில் இருக்கிற ஐநூறு கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனியாக மாத்திரத்துக்கு அவர் எடுத்து கொண்ட ஆயுதம் என்ன தெரியுமா நம்பிக்கை என்று சொல்றது இதை சொல்லுவாங்க இமோஷனல் டிபாசிட் என்று நீங்க ஒருத்தர் பேங்க்ல போடுற மனசுல போடுற டிபாசிட் இருக்குது நீங்க நம்பிக்கையை வழக்க 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 என்ன நடக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து விட்ரோவல்ஸுக்கு இடம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் சப்ளையர் தந்துட்டே இருப்பார் நீங்க டிலே பண்ணாலும் கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னா பரவாயில்ல பரவாயில்ல என்று வாங்க ஏன் இவரை நம்பலாம் இந்த அம்பானி என்ன செஞ்சார் என்று கண்டால் பிசினஸ் வளர்ந்து கொண்டு போகுது இப்ப பிசினஸ் வளர்ற நேரம் என்ன நடக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கேபிட்டல் தேவைப்படும் இவர் என்ன செஞ்சார் கண்டா ஆக்கள்ட காசு வாங்கினார் நான் என் ப்ராஃபிட்ல ஒரு ஷேர் தாரன்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கு ஒதுக்கி வச்சுட்டு என்ன செஞ்சார் என்று கண்டால் காசு வாங்கி 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 பிசினஸ் வேகமா வளர்ந்துட்டு போகுது அவர் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு வந்துச்சு என்று கண்டால் பொம்பையில் உள்ள பழைய
இப்ப இவர் என்ன நடக்குதுன்னு கண்டால் தண்டை நாட்டை விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு பிசினஸ் வேலை உண்டா போறார் போனதும் கம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சானால் இதுதான் தருணம் அம்பானிய குழி தோண்டி புதைக்கிறதுக்கு என்னது ஆளை கொள்றது இல்ல மெசேஜ பரப்பி விட்டாங்க பொம்பையில் என்னால் அம்பானி இந்த பொதுமக்கள்ட்ட சல்லியலத்தை வாங்கி கொண்டு நாட்டை விட்டு போயிட்டார் நாட்டை விட்டு போயிட்டார்ன்னு சொல்லி போட்டு கதையை பரப்பை விட்டால் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கண்டால் காசு கொடுத்தவனுக்கு என்னது வரும் பயம் வரும் எல்லாரும் வந்து வெளியில நின்றுட்டாங்க ரிலையன்ஸ் இப்ப அம்பானிட தம்பி கோல் அடிக்கிறார் அங்க வெளிநாட்டுக்கு நானா நானா இங்கால பக்கம் வந்துடாத வந்தேட்டா உன்ன வெட்டி கொண்டு துண்டு துண்டா போட்டுருவானல் வந்தால் கொண்டு போட்டுருவானல் வந்துடாத எல்லாரும் பயங்கர கோபத்துல நிக்கிறானல் என்று அம்பானி நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸோட போயிட்டு இருந்தவர் என்ன செஞ்சார் அவ்வளவு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டு அடுத்த பிளைட்டை பிடிச்சி இந்தியாவில் வந்து மும்பையில் இறங்கினார் ஆஃபீஸ் உள்ளுக்கு போயிட்டு வெளில ஒரு நோட்ஸ் போட்டு வந்து போட்டார் அம்பானி ஆஃபீஸில் தான் இருக்கிறன் யார் யாருக்கெல்லாம் காசு வேணுமோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு சொல்லி போட்டு வெளியில் ஒரு நோட்ஸ் போர்டை போட்டார் ஒரு புள்ள வர இல்லை அந்த காசை வாங்குறது ஏனென்றால் ஓடி போகிறவன் என்ன செய்ய மாட்டான் திரும்பி வந்துருந்துட்டு அவர் ஏன் வந்தார் தெரியுமா அவருக்கு தெரியும் நம்பிக்கைய இழந்துட்டு கண்டால் அதை திருப்பி கட்டி எழுப்பாது நீங்க பிசினஸ் எவ்வளவு பெருசா கட்டி எழுப்பி இருக்கீங்களோ அதுல அர்த்தம் என்னன்னால் உங்க மேல உள்ள நம்பிக்கை அவ்வளவு இருக்குது இன்றைக்கு நோலிமிட்ட கொண்டு போய் எங்க போட்டாலும் அந்த பிராண்ட் இமேஜ் என்று சொல்றது என்னான்னு கண்டால் அந்த நிறுவனத்தின் மேல உள்ள நம்பிக்கை தான் முபாரக் ஹாஜியார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி எழுப்பி தெரியும் தான் பிரெஞ்சு கோனர் சொல்லி போட்டு தெய்வல்ல ஜங்ஷன்ல ஸ்மால் ஸ்கேல்ல ஆரம்பிச்சது ஒன்று தான் அது அந்த நம்பிக்கை வளர வளர என்ன நினைச்சிட்டு கண்ணுக்கு முன்னுக்கு அந்த நோலி மிட்டன்னு சொல்ற பிரெஞ்சு கோனர்ல இருந்து அது நோலி மிட்டாக மாறி வளர்ந்து போறதை பார்க்கணுமா அது பேசிக் நம்பிக்கை இதை விட்டுறாதுங்க இதை விட்டீங்க கண்டால் கஸ்டமர் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் சப்ளையர் உங்களை ஓட விட்டு ஓடி போவான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாம உங்களால பிசினஸ் செய்ய இயலாது ஏன் எம்ப்ளாயி கூட என்ன செய்வான் உங்களை விமர்சிக்கிறவராக தான் இருப்பான் பாரு செக் பவுன்ஸ் பண்ண விட்டுருக்கான் இதை நம்பி எப்படி நாங்கள் இதோட வேலை செய்யறது ஜோக்கரா போயிட்டுருவோம் நிறுவனத்துள்ள ஸோ ட்ரஸ்ட் ஈஸ் மஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஈஸ் மஸ்ட் அதை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு தான் நீங்கள் பிஸ்னஸை வளர்க்கணுமே இல்லாமல் உதாரணம் வச்சுக்கணும் ஒருத்தரை செக் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ என்ன நடக்குது டேட் வரப்போகுது நாளைக்கு உண்மையிலே உங்களுக்கு ட்ராயரில் சல்லி இல்லை இப்போ என்ன செய்யணும் ஜெனுவின் ஆனால் என்ன செய்யணும் என்ன செய்வீங்க அது அவருக்கு பெரிய ஆறுதலா இருக்கும் ஏன் அவர் நம்பி கொண்டு போயிட்டு பேங்க்ல போட்டுட்டு பவுன்ஸ் ஆகுறத பாக்குற நேரம் ஒரு வகையான வெறுப்பும் கோவம் வரும் பாருங்க உங்களோட அதை உங்களால அழிக்க இயலாது ஆகவே என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் பிசினஸ்ல பில்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கண்டால் ட்ரஸ்ட் என்று சொல்றது மற்றது எல்லாம் உங்களை நோக்கி வரும் மற்றது எல்லாம் உங்களை நோக்கி வரும் சோ ட்ரஸ்ட் இஸ் மஸ்ட் அடுத்த விஷயம் எப்பவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க டைம் எதுக்கு கண்டால் தனியா உட்கார்ந்து யோசிக்கிறது நேற்று நைட் ஆரிஃப் பிரதரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்க நேரம் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல சொன்னாங்களாம் என்னன்னா காலங்காத்தால எளிமையதும் பேப்பர் படிக்காதுங்கடாப்பா ஏனென்றா உலகத்துள்ள எல்லா பிரச்சனையும் தொகுத்து வாரது சாமந்தான் என்னது பேப்பர் சொல்ற அதை படிச்சேன்னு கண்ணன் நடக்கும் அவ்வளவு பிரச்சனையும் தூக்கி நீ தலையில போட்டுக்குவாய் இக்கடமி உள போகுதாம் டொலர் ரேட் ஏறுதாம் அது நடக்குதாம் இது நடக்குதாம் எல்லாத்தையும் காலங்காலத்துல பிரச்சனைகளே போட்டா என்ன நடக்கும் கடைக்கு போற நேரம் அந்த மந்த புத்தியோட தான் போகும் வெரி வெல் செட் அதுக்கு நான் சொல்யூஷனை தரணும் உங்களுக்கு பேப்பர் படிக்காதுங்க காலங்காத்தால எலும்பி தொழுதுட்டு உட்கார்ந்து என்ன செய்யுங்கண்டா அமைதியான இடத்துல துவா செஞ்சுட்டு உட்கார்ந்து அப்படியே என்ன செய்யுங்கண்டா கண்ண மூடி யோசிங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் என் பிஸ்னஸ எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் என் பிஸ்னஸ என்ன மாத்தம் கொண்டு வரலாம் என் பிஸ்னஸ்ல என்ன சேஞ்ச உருவாக்கினால் 
என்ற பிஸ்னஸ்ல கஸ்டமரை எப்படி கவரலாம் என்ற சப்ளையர்ஸ் எப்படி சந்தோஷமா வச்சிருக்கலாம் என்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டி மோட்டிவேட் பண்ணலாம் என்று உட்கார்ந்து யோசிக்கணும் ஸ்பென்ட் டைம் ஃபார் திங்கிங் எங்க டாக்கெல்லாம் எதுல பிஸின்னு சொல்லுங்களேன் பாப்போம் ஹோட்டலு தானே காலங்காத்தால இருந்து ஆயிட்டா அங்கிட்டு மூடு அடுத்த நாளே மறுபடியும் காலையில இருந்து அந்த எங்க இருக்குது எங்களுக்கு நேரம் எங்களோட பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு சிட் அண்ட் திங்க் பியோர் திங்க் டைம் ஸ்கூல் செஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஆரம்பிச்சு பெய்து கொண்டிருக்கிற காலம் என்ன குரு என்று சொல்லிட்டு நான் பார்க்கக்கூடிய ஆள் தான் நான் படிக்கிற காலம் எங்க ஸ்கூல்ல பிரின்சிபலா இருந்த ஒரு கேப்டன் ஃபாரூக் அவரோட பெய்து அடிக்கடி கதைச்சு கொண்டிருப்போம் ஒரு நாள் சொன்னார் ஃபாசீர் உண்ட ஸ்கூல் அணி பில்ட் பண்ணி பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு வரணுமா எஸ் என்ன செய்யணும் கண்டா ஒன்று மட்டும் செய் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது தனியாக உட்காந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் அவர் என்ன செய்யணும் கண்டால் உன் பிஸ்னஸை எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் யூஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு என்று கண்டால் எங்களுக்கு எங்களோட பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ஐடியாங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஐடியாஸ் வரும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சேஞ்சஸ் எங்கட பிசினஸ் உள்ளுக்கு வந்துச்சு என்று கேட்டால் டெய்லி எங்கட பிசினஸ் என்ன செய்யும் புதுசாவே ஆகிட்டு வரும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கும் சிறு துள்ளி பெருவல்லம் சின்ன சின்ன துளி தான் விழுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஆனால் எல்லாத்தையும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சேர்த்து பார்த்தா ஜாயின் சேஞ்ச் ஹென்ரி ஃபோர்டு இருக்கிறார் தானே ஃபோர்ட் கா கம்பெனியோட ஓனர் ஃபவுண்டர் அவர் எப்படின்னு கண்டா ஒரு எம்ப்ளா ஒருத்தரை பாயிண்ட் பண்ணிருந்தார் இவரை பத்தி யாருக்கும் பெருசா சொல்ல இல்லை இவர் மட்டும்தான் அவரோட டீல் பண்றது அந்த குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாயோட இவர் மட்டும்தான் டீல் பண்றது இந்த சூப்பர்வைசர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா சூப்பர்விஷன் செஞ்சுட்டு இந்த மனசன் டேரியாக்கு வரேன்னு அவர் ஒன்று தான் செய்வார் அந்த புதுசாக எம்ப்ளாய் பண் ரெக்ரூட் பண்ணவர் அவர் டேபிளுக்கு மேலே காலை போட்டு இப்படி சாஞ்சு இப்படி மேலே பார்த்துட்டு இருப்பார் சில நேரங்களில் இந்த சூப்பர்வைசர் பற்றி பேசிட்டு வருவார் ஒன்றும் சொல்ல இல்லாத ஏன் ஷியாமனுக்கு மிச்சம் க்ளோஸ் இவர் அவர் யார் ரெண்டு பேரும் சொல்லி கொடுக்கவும் இல்லை இவங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கிறார் இவர் போர் நேரமெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படி தான் இருந்தது இவருக்கு விளங்கி இல்லை ஒரு நாள் சியாமன்ட்ட போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார் ஏன்ற டியூட்டி என்னன்னு பார்க்குறேன் சூப்பர்விஷனை எல்லாரும் அழகா வேலை செய்கிறாங்க ஒரு ஆளை தவிர இந்த நீங்கள் புதுசாக ரெக்ரூட் பண்ணிக்கிறோம் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார் ஆஃபீஸில் உட்காந்து டேபிளுக்கு மேலே காலை போட்டு இதுக்கு என்னத்துக்கு சம்பளம் இவருக்கு ஒரு வேலை இல்லையா அப்போ ஹென்ரி ஃபோர்ட் சொன்னாராம் அவர் நான் என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையும் சேர்த்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் என்னது அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற டாஸ்க் இந்த கம்பெனியில் உள்ள என்னென்ன சேஞ்ச் கொண்டு வரலாம் ஏன்னா காரை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்று சொல்றத பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் அதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறது அதுக்கு மட்டும் தானே அவர் அவர் வேலை என்னது ஆக்களோட பத்தி பேசுறது இது ஒன்றும் இல்லை நீ யோசிச்சு புதிய ஐடியா தரணும் எனக்கு ஸோ ஐடியாஸ் ஆத என்னது ஆக ப்ரெஷர் சாமனே இல்லாம மத்த மத்த விஷயங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா சக் சாரி ஆட்சி மசாலான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆட்சி மலா மசாலா இல்லாதர சேர்மன் ஃபவுண்டரை ஒரு முறை உன்னால் முடியும் என்ற ப்ரோக்ராமில் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க கோபிநாத் தான் பேசுகிறார் தெரியும் தானே விஜய் டிவியில் பேசிக்கொண்டிருக்கிற நேரம் இவர் கேட்டார் உங்களுக்கு ஆரம்ப காலங்களில் கேபிட்டல் ஒரு பிரச்சனையாக வர இல்லையா என்னது கேபிட்டல் ஒரு பிரச்சனையாக வர இல்லையான்னு கேட்டார் இவர் சொன்னார் எல்லாருக்கும் வளர்கிற நேரம் கேபிட்டல் பிரச்சனைன்னு தான் சொல்லுவாங்க உண்மையிலே பிரச்சனை வந்து கேபிட்டலில் இல்லை அவர் சொன்னது என்னன்னா ஐடியா தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு சரியான ஐடியாஸ் வந்துச்சு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு அவர் விளங்கப்படுத்தினார் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் நான் வளர்ற நேரம் எனக்கு காசு தேவைன்னு சொல்லிட்டு விளங்கிச்சுது என்ன செஞ்சம் என்று கண்டால் பேங்க்ல போயிட்டால் பெரிய அளவில் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டி வரும் அதுக்குள்ள சப்போர்ட்டுக்குள்ள அசட்ஸ் இருக்கவும் இல்லை ஆகவே என்ன செஞ்சம் என்று கண்டால் நிறைய சீட்டு பிடிச்சம் நிறைய சீட்டு பிடிச்சம் பிடிச்ச என்ன செய்ய வேண்டுமா வட்டி இல்லாம அவளுக்கு திருப்பி கொடுக்கலுமா இருந்தது ஆனா முதல் சீட்டு ரெண்டாவது சீட்டு எல்லாத்தையும் நாங்க என்ன செஞ்சு கொள்வோம் எடுத்துக்கொள்ள எப்பவெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வரப்போறேன்னு தெரியுதோ அப்ப என்ன செய்வோம்னா பெரிய ஒரு சீட்டுக்கு போவோம் ஆரம்ப காலம் அவர் சொல்றார் இன்றைக்கு அந்த கம்பெனி எப்படின்னு கண்டால் அந்த கம்பெனி உள்ள நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ட்ஸ் சொல்லி முடிக்க இல்லாது அவர் சொல்றார் எந்த அளவு கண்டு கண்டால் ஒரு நாளைக்கு பத்து பதினஞ்சு ப்ரொடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு வருமா புதுசு எல்லாத்த விட என்னால் ஒரு ப்ரொடக்டை இன்றைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினால் வித்இன் அ வீக் முழு சவுத் இந்தியாலையும் என்ன
இந்த நேரம் தான் ஆக பிரஷஸ் ஆனால் கவலையான விஷயம் என்ன தெரியுமா நிறைய பேருக்கு சுபகம் என்னது கட்டிலோடே போயிட்டுறது உலகத்தில் உள்ள எல்லா ரிலிஜனும் இனிலென்ற மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி பேசுகிற ஒரு விஷயத்தில் உடன்படுற விஷயம் இருக்கும்னு கண்டால் கடவுள் யாருன்றதில் வித்தியாசப்படுவாங்க விலங்குதா உலகத்தில் உள்ள மேஜர் ரிலிஜன்ஸ் எல்லாம் தேடுங்கள் என்னது இஸ்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி புத்திசம் ஹிந்துசம் ஜுடாயிசம் என்று சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி ரிலிஜியஸ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சீங்கண்டால் வேறு 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 செய்திகள் எல்லாம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் உடன்பாடுற ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னா எல்லா ரிலிஜனும் சொல்லுது தகஜத்துடைய நேரம் வெரி ஸ்பெஷல் அந்த நேரம் என்ன செய்து கேட்டால் எல்லா ரிலிஜனும் சொல்லுது ஹோலி அவர் என்றது இனிலர்ன மாதிரி பெனிஃபிட் உள்ள நேரம் என்று சொல்லுது எங்கட சொல்லுது பறக்கத்து பொருந்தின நேரம் என்று சொல்லுது இறைவன் முதலாவது வானத்துக்கு வார இந்த டைமுக்கெல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தோம் கேட்டால் என்ன நடக்காதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் காலங்காத்தால் லேட்டாக எலும்புற நேரம் என்ன நடக்கும் டென்ஷன் எலும்பினதும் என்னது எலும்பிட்டு ஓடணும் ஏர்லியாக எலும்புற பழக்கத்தை கொண்டு வருவீங்கன்னு கண்டால் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் என்னது உட்கார்ந்து யோசிக்கிறதுக்கு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் பிஸ்னஸாக நல்லா செய்யணுமா நீங்கள் பாருங்கள் பெரிய சாதித்தவங்கெல்லாம் ஏர்லியாக எந்திரிச்சு தங்கள் வேலை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க மற்றவங்கெல்லாம் உலகம் தூங்கி கொண்டிருக்கிற நேரம் நான் என்ற வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கணும் ஸோ என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுங்க ஏர்லியாக இல்லை உங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் உட்காந்து யோசிங்க பெனிஃபிட்டை அனுபவிச்சுட்டு சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் அவர் உட்காந்து யோசிக்கிறேன் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் புதிய புதிய விஷயங்கள் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு அது காரணமாக இருக்குது எஸ் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் இதோட சேர்த்து வேகம் என்று சொல்ற சாமன் இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து என்ன செய்யணும் கேட்டா ஆக்டிவா இருக்கணுங்க சோம்பேறிகளுக்கு இந்த உலகம் இல்லை நீங்க பாப்பீங்க சிலதுகள் வந்து என்ன செய்யணும் சரியான சோம்பேறியும் அந்த சோம்பேறித்தனம் சோம்பேறித்தனம் இருந்தா ஏழு எலும்பு மேலாது முதலாவது விஷயம் ஸ்லோவா இருப்பீங்க கேட்டா உங்க வேலைகள்ல முடிவெடுக்கிறதுல செயல்படுறதுல யூ வில் பிகம் அ லூசர் முந்தைய ஒரு காலம் சொன்னாங்க என்னது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேசன் சொன்னாங்க அப்படிதானே அந்த கதை என்ன முயலும் ஆமையும் கதையும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த கதைகளை பிள்ளைகளுக்கு இப்ப உள்ள காலம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படாது ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் நீங்க என்ன செய்யணுங்கன்னா உலகம் வேகமா போயிட்டு இருக்குது இதுல நாங்க வேகமாக ஓட வேண்டியது இல்லாம ஸ்லோவா விஷயங்களை செய்யறது இல்லை உங்க பிசினஸ்ல ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சா எவ்வளவு அவசரமா சோர்ட் அவுட் பண்ணி முடிக்கலாம் அதை முடிக்கணும் எவ்வளவு புதிய ஒரு ஐடியா வந்துச்சா அதை எவ்வளவு குயிக்கா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொண்டு வர வேணுமோ அதை கொண்டு வரணும் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க அம்பானி திருப்பியும் அவர்கிட்ட போவோம் அவர் ஜெர்மன்ல இருந்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இருந்த ஃபேக்டரி உள்ள ஒரு மெஷின் ஒன்று பழுதா வச்சுது இவருக்கு ஜெர்மனுக்கு போற விஷயம் ஒன்று இருந்து போன இடத்துல என்ன செஞ்சாருன்னு கண்டா ஏஃப்ரைட்லேயே போட்டு கொண்டு வந்துட்டார் அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பொம்பே ஏர்போர்ட்ல இறங்குறார் செய்தி வர்றது என்னது எல்லா பப்ளிக் ட்ரான்ஸ் சாரி பிரைவேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் விஷயங்களும் ஸ்ட்ரைக் எந்த ஒரு லொரியையும் ஹையர் பண்ண இல்லாது எவனால ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போய் தன்னை செய்வாங்க இடையில போட்டு உடச்சு போடுவாங்க அளவுக்கு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் எப்ப முடியும் என்றும் தெரியாது இந்த மனுஷன் என்ன செஞ்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க நாங்க என்ன செய்வோம் சாமனை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறோம் ஏர்போர்ட்ல இப்ப இதை கிளியர் பண்ணி கொள்ள நான் நாட்டுல ஸ்ட்ரைக் போகுதுன்னு நான் என்ன செய்வோம் பொதுவாக சொல்ல முதலாவது விஷயம் எங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஜனாதிபதியில இருந்து பிடிச்சி எல்லாருக்கும் பேசுவோம் அப்படித்தானே இந்த நாடுண்டா இப்படித்தாண்டா அதை கேர்ஸ் பண்ணுவோம் சாதிக்க நினைக்கிறவன் என்ன செய்வான்னு கண்டா அடிக்கடி சொல்லிக் கொள்வான் என்னண்டா இஃப் தில் தில் மனம் இருந்தால் இடம் உண்டு மனம் வெப்பம் இது பிரச்சனைக்கு எனக்கு அவசரமா சொல்யூஷன் வேணும் என்று யூ வில் ஃபைண்ட் இட் இவர் யோசிக்கிறார் என்ன செய்யணும் இந்த மெஷின் அவசரமா போகணும் அங்குள்ள மெஷினை பத்தி அவசரமா ரெப்பேர் பண்ணும் பழையபடி ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் என்ன நடக்குது என்று கண்டா டக்குன்னு ஐடியா ஒன்று படுது பெயிட்டார் டாடா கம்பெனிக்கு போயிட்டு புதிய ரெண்டு லொரி வாங்கினார் புதிய ரெண்டு லொரி வாங்கினார் வாங்கி என்ன செஞ்சார்ன்னு கண்டால் ஏர்போர்ட்டுக்கு அனுப்பி வச்சு எல்லாத்தையும் லோட் பண்ண வச்சார் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கல் போகுது இப்போ போகிற நேரம் என்னது போகும் ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கலாக போகும் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கல் டாடா கம்பெனியே டெலிவரிக்கு போகுது என்னது வாகனத்தை கொண்டு போயிட்டு அவங்களோட கம்பெனியில் போட போகிறதுதான் பார்க்குறவங்களுக்கு நினைக்கும் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கல் தான் போகுது போயிட்டு அங்கே போய் அன்லோட் பண்ணியாச்சு மெஷினை ரெப்பேர் பண்ணியாச்சு
அம்பானியோட லைஃப் ஸ்டோரிய என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் லைஃப்ல சாதிச்சாருன்னு சொல்றத அழகாக தொகுத்து எழுதிருக்கிறாங்க சோ என்ன செய்யுங்க கேட்டா கிடைச்சா வாசிங்க சோ அதுல அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு அந்த லொரிய கொண்டு போயிட்டு அங்க அவர் ஊர்ல வித்திருக்கிறார் வாங்கின விலையை விட கூடுதலான விலைக்கு வித்து லாபமும் பார்த்திருக்கிறார் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி கொண்டு காரணம் சொல்லி கொண்டு பின்னுக்கு போறதில் இது எப்படி முடிக்கலாம் இந்த விஷயத்த இந்த விஷயத்த எப்படி சாதிக்கலாம் என்று சொல்லி போட்டு உட்கார்ந்து என்ன செய்யணும்னா அதுக்குள்ள பாசிட்டிவ் திங்கிங் பாசி அதாவது எப்படி பாசிபிளா மாத்திரன்னு சொல்றத பத்தி யோசிக்க யோசிக்க பிரெயின் என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஏத்தால சப்போர்ட்டை தர ஆரம்பிக்கும் சோ ஸ்பீடா இருங்க புக் ஒன்னு எடுத்தேன் இப்ப அதுல கண்டினியூஷன் தான் படுத்த வர போறது நீங்க என்ன செய்யணும் என்று கண்டால் உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்க உங்களை டிவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நான் வளர்றேன்னு சொல்றது என்னது அர்த்தம்ங்க என்ன பிஸ்னஸ் என்னோட சேர்ந்து வளர போகுதுன்னு அர்த்தம் நான் வளராம என்ன பிஸ்னஸ் வளர்ந்தால் டேஞ்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் எனக்கு அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கொள்ள இல்லாம போகும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல கடைசிக்கு என்ன நடக்கும்னு கலாப்ஸ் ஆகி வீடு சொத்து செல்வம் எல்லாத்தையும் வித்துட்டு ரோட்டுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நிற்கும் சரியா இல்லையா நீங்க பாத்துருப்பீங்க சில ஆக்கள் வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னு அவங்க அவங்களை வளர்த்து கொண்டு இருக்க மாட்டாங்க பிஸ்னஸ் வளர்க்கறதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு தோறாம இப்ப லக்ல வளர்ந்துருப்பார் தூக்கி கொள்ள இல்லாம என்ன செய்யும் அவ்வளவு பிஸ்னஸும் தலையிலே வந்து விடும் மறுபடியும் பிச்சைக்காரண்ட ரேஞ்சி கொண்டு விட்டுரும் ஆகவே என்ன செய்ய கண்டால் உங்களோட பிசினஸ் வளர்ற நேரமே நீங்களும் என்ன செய்யணும் உங்களை வளர்த்து கொண்டே போகணும் யூ ஹாவ் டு அப்டேட் யுவர் செல்ஃப் அதர்வைஸ் வில் பிகம் அவுட் டேட்டட் நீங்க வளர வளர உங்க எம்ப்ளாயிஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அடடா முதலாளி என்ன செய்யறார் முந்திருந்த மாதிரி இல்ல சிஸ்டம் கொண்டு வாரார் முந்தி இருந்த மாதிரி பேசுறாரு அவர் என்னது சரியான ஒரு எஜுகேஷனல் ஓ பிசினஸ் லாங்குவேஜ சரியா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் விலங்குது இவருக்கு கீழே போறது என்ன செய்யும் எங்களையும் வளர்க்கறதுக்கு காரணமா இருக்கும் சொல்லி போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் சோ என்ன செய்ய கண்டு கண்டால் இதுல இந்த ஹால்ல இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் என்ன தெரியும் ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தவங்க இருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் ஆகல ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ட்ரைனிங்க்கு கட்டிட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தவங்க இருக்கிறீங்க இந்த ஹாலில் ஒரு நாளைக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவர் செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டார் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு அங்க போயிட்டு கிடைக்கிற ஒரு சிங்கிள் இன்சைட் இருக்கு தான் ஒரு ஐடியா கூட கிடைக்கும் ஒரு புதிய செய்தி தலைக்கு விழும் அது அப்படியே என்ன செய்ய அவரையும் அவரோட பிசினஸையும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு போதுமா நீங்க பாப்பீங்க என்னன்னு பெரிய பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் உள்ளவங்க எப்பவுமே தன்னை என்ன செய்வாங்க அப்டேட் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க முன்னுக்கு போறதுக்குள்ள வேலைகளை செஞ்சு கொண்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு <laughs> அடடா ஒவ்வொரு முறையும் கொண்டு வந்து இவ்வளவு மாத்தங்கள் எங்களால செய்ய இயலுமா இருக்குது என்று ஆகவே நீங்க என்ன செய்யுங்க முதலாவது உங்களை அப்டேட் பண்ணி கொள்ளுங்க இது எப்படி கோடாரிய தீட்டிக்கிற மாதிரி வேலை தானே அப்ரகாம் லிங்கன் அழகா சொன்னார் என்னன்னா ஒரு மரத்தை வெட்ட சொல்லுவீங்க நாலு மணித்தியாலம் எடுத்துக்கொள்ளுறது அர்த்தம் என்னடா நாலு மணித்தியாலம் தீட்டினா கோடார் எப்படி ஷாப்பா இருக்கும் ஆறு மணி தியாலத்துல வேலையே சப் 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 என்னது ரெண்டு மணி தியாலமும் ஒரு மணி தியாலத்துல முடிச்சிடலாம் மொட்ட கோடாரியை வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டு பட்டு இருப்பான் ஆனா என்ன செய்யாது விஷயம் நடக்காது உங்களை மட்டும் நீங்க செஞ்சு போதாதுங்க உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க தானே அவங்களும் சேர்ந்து டிவலப் ஆகணும் எனக்கு அது சரியா கிளிக் ஆகினது எப்பன்னு கண்டால் ஒரு எம்ப்ளாயை ட்ரெயின் பண்ற நேரம் அவன் எவ்வளவு பிசினஸ் கொண்டு வரானு சொல்றது பாகிஸ்தான் போயிட்டு இருந்தேன் என்ன இன்சைட் ஆள் அனுப்பியிருந்தாங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு என்ன செய்யுங்க கண்டா இஸ்லாமாபாத் லாகூர்ல உள்ள டீச்சர்ஸ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வாங்கண்டு ஸோ ஒரு ஒன் மந்த் முப்பது நாள் நின்று ஸ்கூல் எல்லாம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிற காலமும் ஸோ அங்கே போயிட்டு ஒன் மந்த் நின்று இஸ்லாமாபாத்ல உள்ள லாகூர்ல உள்ள டீச்சர்ஸ ட்ரெயின் பண்ற வேலையை முடிச்சுட்டு வர்ற நேரம் என்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது என்னன்னா எங்க போனாலும் புக் ஷாப்புக்கு போயிட்டு புக்ஸ் வாங்கி கொண்டு வருவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த புக்ல ஃபாசிர் மொஹிடின் ஹோம் லைப்ரரி 
கண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அட்ரஸ் இருக்கும் சீரோண்ட் அடிச்சிருப்போம் அடிக்கடி இடைக்கடி உள்ள பேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் என்னை வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒரு தனி ரூம் வச்சுருக்கிறேன் லைப்ரரி என்னில் ஹோம் லைப்ரரி ஒன்று இருக்குது நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ருபீஸ் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் புக்ஸ் வச்சுருக்கோம் பன்னிரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேலதிகமான பெருமதியான புத்தகங்கள் இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிறேன் தலைசாரில் போட்டுருக்குதுன்னா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்குதுன்னு கண்டா அது தந்திருக்கிற ரிட்டர்ன் இருக்கு தானே அது தந்திருக்கிற ரிட்டர்ன் இருக்கு எத்தனையோ பில்லியனுக்கு ஈக்குவலான ரிட்டர்ன்ஸ் தான் தந்து வச்சிருக்கிறது என்ன செய்யும்னு கண்டா புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படின்னு கண்டா அறிவினதும் ஞானத்தினதும் களஞ்சியும் இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற காசு என்ன செய்யணும் கண்டா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருப்போம் ஆனால் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே பெருமதியான ரிட்டர்னை தரும் ஒவ்வொரு புக்கும் வாசிச்சு முடிக்கிற நேரம் ஸோ இப்போ அதை பற்றி பின்னுக்கு பேசுவோம் போயிட்டு இப்போ இஸ்லா அங்கே லாஹூரில் வச்சு சாரி இஸ்லாமாபாத்தில் வச்சு என்ன செய்ய ரெண்டு கண்டா வர்றதுக்கு ரெடியாக ஒரு நேரம் ஒரு நாளைக்கு முந்தி நாங்கள் அங்குள்ள புக் ஷாப்ஸுக்கு போயிட்டோம் போயிட்டா அங்கே வெரைட்டி புக் ஷாப்னு ஒரு புக் ஷாப் இருக்குது இங்கே வந்து நோலி பிட் மாதிரி இருக்கும் அந்த அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ போயிட்டாச்சு போய்த்து நான் ஒரு புக்கை தான் டார்கெட் பண்ணி போனேன் இந்த புக் இருக்குதான்னு சொல்லி போட்டு போய்த்து கேட்டுட்டு நான் சேல்ஸ்மேன் ஒன்று சார் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஆ இல்லை சார் என்ன நான் போகிறது ரெடி ஆகிட்டேன் திரும்பி என்ட்ரன்ஸுக்கு திருப்பி எக்ஸிட்டாக பார்க்குற நேரம் ஒரு இன்னொரு சேல்ஸ்மேன் ஓடி வந்தான் கொஞ்சம் அவன் பார்க்குறது அவனை மற்றவனோட கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக சார் சார் என்ன புக்ஸுக்கு வந்திருந்தீங்க இல்லை இப்படி தான் இந்த புக்கை தான் தேடி வந்தேன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க நான் போகிறேன் அவன் சொன்னால் அந்த புக் இருந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் அஃபம்ஸை வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூட்டு போயிட்டான் சோஃபா அவனில் உட்கார வச்சான் என்ன டேஸ்ட் விளங்கிருச்சு அந்த புக்கை பேரை சொன்னதுமே அதுக்கு சிமிலரான அந்த டேஸ்ட் உள்ள ஒரு புக்கை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் வாசிங்க சார் நம்ம பத்து நிமிஷத்துல உங்களை புக்கை கொண்டு வந்து தரேன் பைத்தான் ஷெல்ஃபில் போய் கடை கடை கடைன்னு தேடினான் கிடைக்கல வந்து மறுபடியும் கம்ப்யூட்டர் தட்டுறன் மறுபடியும் போய் கடை கடை கடன் தேடுறான் கிடைக்கல மறுபடியும் வந்து தட்டுறன் மூன்று நாலு முறை ஓடிருப்பான் அஞ்சாவது முறை தான் இருக்குது புக்கோட வந்து நின்றா தான் இருக்குது சார் அவன் தந்துட்டு சும்மா அனுப்பியிருந்தான்டா கூட நான் அதை என்ன மனசில் பட்டிருக்காது அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்டார் சொன்ன விஷயம் சொன்னான் என்ன தெரியுமா என்ற டேஸ்ட்டை விளங்கினவன் சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி புக் படிக்கிறதுன்னு கண்டா சார் இதுக்கு தனியும் இன்னொரு ஷெல்ஃப் இருக்குது சார் வாங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஓத்தர்ஸில் புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது வாங்கன்னு கொண்டு போய் இது காட்டினான் இப்போ இது பார்த்தா பாகிஸ்தான் காசுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் மேலதிக பெருமதியான புத்தகம் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா லெகேஜில் கூடுதலாக வந்தது என்னென்னு கண்டா உடுப்புகளோ மற்ற மற்ற விஷயங்களோட புக்ஸ் தான் வந்து சேர்ந்துச்சு அதில் நான் பார்த்த விஷயம் என்னென்னா ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஒரு விஷயம் சொன்னார் மிச்சம் அழகான செய்தி நாங்கள் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் எம்ப்ளாயி சாரி கஸ்டமர்ஸ் யூ டூ ஒன் திங் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் தேல் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் தேல் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் உங்களோட தொழிலாளிகளை நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க அவங்க உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வாடிக்கையாளர்களை பார்த்துக்கொள்ளுவாங்க நீங்க என்ன செய்யணும் என்று கண்டால் இவனை இவங்களை ட்ரெயின் பண்ண நான் பார்த்தது என்னன்னு கண்டா அவன் சீனியரா இருக்கிறான் முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது அவன் ஏதோ ஒரு அமைப்புல ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டு ஹைலி மோட்டிவேட்டடா இருக்கிறான் அவன் விளைவை பாருங்க பாபம் அவனுக்கும் சிம்பிளா அவன் பிசினஸ் இல்ல தானே போறாரா போட்டு மட்டும் விட்டு இருக்கலாம் விரட்டி வந்து பேசி அந்த புக்கை மட்டும் தந்தது இல்லாம இன்னும் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலதிகமான புக்ஸை வித்து அனுப்பியிருக்கிறான்னு கண்டா அது லாபம் அவன் அவனுக்கா முதலாளிக்கு தான் ஆனா இவனை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு செலவு பண்றது நஷ்டமா லாபமா நீங்க இல்லாட்டியும் அவன் என்ன செய்வான்னு கண்டால் ஜெனுவினாக உங்களுக்கு உழைப்பான் ஏண்டா அவன் யார் என்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டை கொடுத்துட்டோம் என்று கண்டால் அவன் என்ன செய்வான்னு கண்டா ஆரம்பிச்சிருவான் பெரும்பாலான எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரைனிங்ல உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்றே சொல்றேன் ஒரு முறை பிசினஸ்காரர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சாச்சு அவங்க எல்லாம் போயிட்டு ஒரு கிழமையில ஒரு பிசினஸ்காரால் கால் பண்ணார் சார் 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 ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்தது ஏன்ட ஒரு ஏழு எட்டு பத்து எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிற ஆனால் இவனால் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி தரணும் வந்தார் நான் சொன்னேன் செய்வோமே அனுப்பி விடுங்களே என்று ஸோ அவங்கள எங்களை இதுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க நான் அவங்க எல்லாரையும் இண்டிவிஜுவலாக இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு அவங்களோட பேசி எல்லாம் வந்து இப்போ கடைசி கிடைச்சி இருக்குன்னா எல்லாரையும் வச்சு ஒரு மைண்ட் செட்டை கொடுக்குறது என்னென்னா அடையப்பா நீங்கள் வேலை செய்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உங்களோட முதலாளிட்ட சம்பளத்துக்கு கண்டு அப்படி வேலை செய்கிறதுன்னா இன்றைக்கி ஜப் பண்ணி பார்த்து போங்கடாப
அதில் கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்கன்னு விளங்கிச்சுருந்துக்கண்ணா உனக்கு நம்பிக்கையை தரும் நீ பிஸ்னஸ் விட்டு ஆரம்பித்தால் இப்படி தான் உன்ன பிஸ்னஸ் டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும் என்று சொல்லி போட்டு நீ முதலாளி ஆகிற ஆசை இருக்கும்னு கேட்டால் அஞ்சு வருஷம் ஜெனுவினாக உன் முதலாளிக்கு கீழே தொழிலாளியாக இருந்துப்பார் ஒன்லி அ குட் ஃபாலோவர் கேன் பிகம் அ குட் லீடர்னு சொல்கிற திங்கிங் கொடுக்க 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 மூஞ்சி மாறுது இல்லைனுக்கு ஆசை வருது என்னது நான் முதலாளி ஆகணும் முதலாளி என்ன செய்வார் ஏர்லியா வருவாரா லேட்டா வருவாரான்னு கேட்டா ஏர்லியா வருவார் அப்ப நீ என்ன செய்யணும் முதலாளிக்கு முந்தி வர்றவனா இருக்கணும் அதுக்கு நல்ல உதாரணம் ஒண்ணு தான் என்ன கண்டா நீங்க ராயல் பார்மஸ் இன்று கண்டிக்கு வந்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு பத்து பன்னெண்டு பிரான்ச் வச்சு ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவர் நல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னார் அவர் தொழிலாளியா இருக்கிற நேரம் அவர் ஒரு பாலிசி வச்சிருந்தாராம் என்ன பாலிசி என்று கண்டா அவர் பாலிசியா வச்சிருந்தது அவர் மேனேஜர் வர்றதுக்கு முந்தி இவர் அங்க இன்னைக்கு பெய்த்து அவர்ற கையால கீய வாங்கி இவர் தான் துறக்குறேன்னு சொல்றது அந்த அர்த்தம் என்னது ஏர்லியா நான் போகணும் அங்கினைக்கு அதுக்கு பலவினவர் அவர் சொல்றது என்னான்னு கண்டா இன்றைக்கும் அந்த மேனேஜர் வந்து இப்போ அவன் ரிட்டையர்ட் எல்லாம் ஆகி முடிஞ்சுது ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஒன்றுல இப்போ இவர் பெரிய நெட்ஒர்க் வச்சு நடத்துகிறவர் அந்த மேனேஜர் கான்ட்ராக்டுகள் எல்லாம் சொல்லுவாராம் என்னது நீ இன்றைக்கு இவ்வளவு நல்லா இருக்கிறேன்னு கண்டா உன்ட்டு அந்த இருந்த அந்த சிங்கிள் குவாலிட்டி இருக்குது ஏர்லியா வரணும் நான் தான் என்ன கடையை துற அவன்ட கடையை துறக்கிற மாதிரி துறப்பாராம் என்ன <laughs> 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 புடிய மாறலாம் என்ன சும்மா நெருப்பு மாறி இருக்கிறானல் அவனல்ட கடைக்கு வார மாதிரி ஏர்லியா வந்து கடையை துறக்கிறானல் நான் போவாட்டியும் பிஸ்னஸ் நடக்குது எல்லாத்தையும் தூசி தட்டி அழகா அடுக்குறானல் நான் முந்தி நீ முந்தின்னு கஸ்டமர்ஸோட பேசுறானல் இப்ப நான் இல்லாட்டியும் பிஸ்னஸ் ஓடிட்டு போல் இருக்குது என்ன செஞ்சீங்க அவனலுக்கு நான் சொன்ன ஒன்றும் இல்ல அவனலுக்கு முதலாளி ஆகிற மைண்ட் செட்டை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஜெனுவினா உழைப்பானல் நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்க அவனல அநேகமா அது கேட்டு அவன் ஒரு கேபிட்டல் உருவாக்கிட்டு என்ன செய்வான்னு கண்டால் ஒண்டியில் அவன் போயிட்டுருவான் இல்லை கண்டா உங்களோட பார்ட்னர் ஆயினாலும் புதுனம் இல்லை பிரச்சனை இல்லை தானே முந்தி இந்தியன்ஸ் தெரியும் தானே இந்தியக்காரர்கள் வந்து ஒருத்தரை வச்சிருப்பாங்க மேனேஜர் மாதிரி அவன் நல்ல ஜெனுவினா உழைப்பார் இவர் நல்லா சம்பாரிச்சது அப்புறம் என்ன செய்வார்னு கண்டா ஒன்றில் கடை எழுதி கொடுத்துருவார் சரியா இல்லையா நான் சொல்றது அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கு தான் எனக்கு கீழுள்ளவன நல்லா வச்சிருக்கணும் சொல்ற திங்கிங் வந்துருச்சுண்டாலே அதை என்ன செய்வான் கண்ணா எம்ப்ளாயி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் நாங்க இவன்ட்ட எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு மறைச்சு என்ன செய்யறது அவனுக்கு இபிஎஃப் கட்டுறது இல்லை முதலாவது அநியாயம் சரி தானே ரெண்டாவது விஷயம் என்னது அவனுக்கு சம்பளம் வந்து என்ன செய்ய வருஷம் முடிஞ்ச ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் ஒன்று கொடுக்கணும் அவனுக்கு ஒரு போனஸ கொடுக்கணும் அவனை சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும் அவனை வீட்டுக்கு நீங்க எப்பவாலும் இருந்துட்டு விசிட் ஒன்று அடிக்கணும் போற நேரம் ஒரு ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டங்கள் அதையும் வாங்கிட்டு போய் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் உம்பா மாப்பாவை பத்தி கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் ஏண்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ரெக்கார்ட் பண்றீங்க பரவாயில்ல சொல்றேன் வீல்ஸ் நாங்கா இருக்கு தானே ரைட் அவங்க இடத்துல நிறைய பேர் வந்து மேனேஜர்ஸா இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் சில ஆக்கள் கண்ட்ரி மேனேஜராகவும் இருக்கிறாங்க அவங்களோட செயல்களில் அந்த பாய்ஸ் ஊருக்கு வந்த நேரம் கதைக்கிற நேரம் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க சார் அவங்க எங்களை எம்ப்ளாயி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறதே கிடையாது சார் வி ஆர் லைக் தேர் பார்ட்னர்ஸ் வி ஆர் லைக் தேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்று வானர் அப்படி என்னடாப்பா செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வேணும் வந்து கேட்பேன் நான் தேவான் சொல்லுவாங்க முதல்ல வந்து இந்த உதாரணத்தை ஃபஸ்ட் டே வந்ததும் பிஸ்னஸ் எப்படி போகுது அது இது ஒரு கேள்வியும் இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு உட்காருவாங்களாம் இது என்னது ஒரு நாட்டுக்கு வந்திருக்கிற அவங்க அவங்க இவர் தான் கண்ட்ரி மேனேஜர்னு வைங்களா இவரோட இப்போ வந்தது முதல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு உட்காடுறது உட்காந்து கதைச்சிட்டு இருக்கிற நேரம் கேட்பாங்களாம் என்னது குடும்பத்தில் எல்லாரும் சோமா இருக்கிறாங்களா உம்மா அப்பா உடைய கதைச்சிங்களா விலங்குதா இப்படி எல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸுக்கு வந்து என்னதை பேசிக்கும் மெதுவாக பிஸ்னஸை பற்றி கேட்பாங்க கேட்குற நேரம் எந்த ஒரு ஹாஷ ஒன்றும் வராது சரி என்ன சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு முந்தைய பெரும்பாலும் தெரியும் இருந்தாலும் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுதான்றதை இன்ஷியோ பண்ணிக்கொள்ளும் ஸோ மிச்சம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான இதில் தான் இருந்தால் எங்களால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்ட்னர் மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க குடும்ப தாக்கல் மாதிரி பார்க்குறாங்க உண்மையிலே அதை நான் பார்த்துருக்குறேன் அவங்களோட வெட்டிங் விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து இவங்க தான் வந்து என்னது முன்சாஃப்ல நின்று நடத்தி வைப்பாங்க அப்போ தான் வேலைங்கனே ஏன் வீல்ஸ் லங்கான்னு சொல்கிறது ஸ்ரீலங்காவில் நம்ப ஒன்னாக இருக்குது அவங்க இருக்கிற
So, awalnya training anak punya, awalnya lekai na segi ni ganda, ulu kita tak kurang. Entah ni rumah mana sendiri kita mau patingin awak ni ada apa? Ini nak naik nak kalah dah. Awak genuine ada ke mana? Nih ya orang terang nampak ada orang katanya awak malah nampak mana? So, ini segi apa ni ganda? These are simple things, orang naga ini segi ni ramai ganda. Sila ni orang kalau business keluar kerana ni dah lalai maran datar. So, time two, ni m half an hour lagi tu. Bisa itu baru, amat itu baru. So, ni mana ada ke? Nih ya orang bisanya segi ni. Daily, orang nak lekui, ada apa tu biaya barang tu terbang. Nampak business cara kerja mana? Biaya barang tu terbang orang putta kat terdet, orang chapter bahasa kita tu pelakam awal cikul lagi. Best time to read a book is, orang lekui time ilan sol lebi ngan, adi illa seidi. Nih ya kalang kat dalam tea kudi kiri ngan dana. Tea kudi kira ni, dekana seing ngan dekana, dah orang buka kai kedek ngan. Tea slowa orang pada ni jenis macam kudi cime dua kudi ngan rasici tea em kudi kelam, friend awal deh ngan dek. Orang bukain, orang chapter awas cuma depan. Anak dek pohon ni orang ni apa pape? Orang payet tu bandu, bintik tu tuh mau pohon motor mandu orang chapter ni nasi gimana dek dal? Orang la drive pun ni kundai erakum. That's the beauty of the book. If you want to lead, you have to read. If you want to become a leader, you have to be a good reader. Ek tang kekiran, simple orang kelu kekita. Etna per orang business la employees awacih meeting nada teram. Please raise your hands. Orang employees awacih, nan Meeting nada teran masa tu korang ka, abdin soltar madri, ulama ka kayu itu kampau. Yen nangga meeting nada tam mateng raman dal, adanan solta. Innta soltar dah mana lagi. Orang mau rekis solta, mana apa nalla vele seinga dah pa abdi. Apa di lalang? Oru oru meeting leh mande toli lali pakan, mudra lali pudiya seidi soltar. Ni inga da school galah mande pateng nada terim, staff meeting ari katam, assembly ari katam. Parents meeting ada kerjaan, mungkin juga pernah eram yes, itu tan. Adat tan mula itu parents bandar itu pernah agan agan pula ipar tan balak kanam pusat beri cikun itu pernah. Pula engkau assembly itu pernah, dengan kita sekolah tan agan dada itu kondo pernah itu best tan agan kudu kerja tan. Awang kalau kula best tan kondo barat. Employees, teachers lah yang beri pula agan agan kita yes, inda organisation lah bela seri ada ni. Anda itu juga pernah tulen kita panggali pula kudu kerja tan minum. Nang itu ni nere develop power aman de. Ini kundu tan sahaja nengga. Nengga over nalam kujo kujo mah wasi kira dah. Tuh tu baru ingan dekang. Nada ur masa mudir nere. Mulu ur mandi alam pesis le tu gula content terukum. Nengga ur mandi alam pesis awanam. Oru nalla visiya tu solle itu. Businessan nang ingin mari matangal sey. Poram ingin damari sey. Poram elarum sey ingin seyuma. Ur idea sey nade. Ipadatan sey nam. Awanggal tak keleng. Awanggal tan yar ur deal pandra dekang. Customer orang deal pandra, orang orang. Orang orang solu orang orang business la. Ini ini korai kalau rekod, ini ini saman kalau pun tatu pada rekod. Ini ini semua fast time mau ada entar sedih la. Tapi orang orang solu orang. Japan la, or soap company lor perbincangan mande cido. Enna perbincangan, empty soap box pula, soap pilihan. Soap pilihan box payitrom. Orang orang customers complain pandra orang macam, orang orang beritahu sedih dia. Japan lor nalla bishem rekod, na participative management orang. Peri ke CEO repar, Chief Engineer selama repar, ngan, ado orang clean pandra lalu repar lagi na. Ipo uka anda lalu nena dah kezan dekang na, pelar muka anda discuss pandra ngan, dekik nna solution. Chief Engineer selama orang thinking kita marta answer orang mana tu, nangen nasi bom, scanner set pandu, madu set pandu, midu set pandu, build type di matu, om bater lama marah na, ibdi barat dekang. Ellam millions and billions la selau barat seidi gal. Pinne keran tu orang clean pandra lalu soai ngan kaya oti na. Enak sendiri anda kata, awal sunnah, ni anda sendiri kalau anda soap pora belt itu pakai dulu, stand fan atau set panen udah kan, sariya biru, sariya hilang. Enak ada kan? Stand fan set panen utak kau ni force ada, enak ada kan? Empty box selam tanah yang beri lepet ram, millions kan aku kalau selalu orang India tu orang Ireland orang orang mudah jadi kata, ini orang kita ni kerja cai dia, per employee clean pandra manusian kita ni kerja cai dia. Aku ini, nang enak sih memandangkan, yar gitu, enak dengar kesan rata teri, le meeting nanti, orang orang ke kadu kudu tu keka keka keka, abang ke san dosa padu orang enak tu, ada dah ini manusian enak tu, nang kudu kru ideas edit tu kuldrar, ini implementation ni kudu wara rata teri, jadi over meeting ke mana enak sih man, anda mal dia idea tara agak enak sih ingat, kalau sinoro bonus sih ingat kudu tu orang orang, ideas semua kudu mubur murai, ingin. Edar lah implementation itu baru tu, anda ke bonus kerja kita ni terinjil, apa yang saya ingat? Pudia pudia idea tu, orang orang kahwin ini Henry Ford sejak zaman madri, orang orang employees itu condor orang. So, apa yang saya ingat ni kan dah? 
காது கொடுத்த கேளுங்க காது கொடுத்த கேட்கிற நேரம் இருக்கு தானே நிறைய ஒரு மரியாதை வர்றது நாங்க பேசுறவங்களாக மட்டும் இல்லாம நீங்க சொல்லுங்களே உங்க கருத்தன் சொல்ற நேரம் கல்யாணம் முடிச்சு போயிட்டு இருக்கிறேன் மாமேட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டே போய்தான் என்ன நடக்கும் ஆக்கள் வருவாங்க தானே மாப்பிள்ளை பிள்ளைய பார்க்கறது என்னோட மாமியோட மாமா ஒருத்தர் வந்தார் வாயசாலி மனுஷன் ஒரு எண்பது வருஷம் இருக்கு வந்தவர் என்ன செய்கிறார் என்று கண்டா கதைக்கிறார் 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 ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பித்த மனுஷன் ஒம்பது மணிக்கு தான் முடித்தார் என்ன வயசாலிகள் கொஞ்சம் கதைப்பாங்க தானே நானும் என்ன செய்கிறேன் கண்டா ஹண்டு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன் அவர் முடிக்கிற இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட்டை போடுவோம் ஐந்து இருந்து அவர் பிக்கப் பண்ணி மறுபடியும் கொண்டு போவார் அவர் முடிக்கிற நேரம் மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட் போடுவோம் ஐந்து பிக்கப் பண்ணி அவர் போகும் வண்டி வேகமாக போய்த்து ஒன்றரை மணி தேர்தல் முடிஞ்சிருக்குது இப்போ என்னது ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பிச்சது ஒம்பது மணிக்கு போகிற நேரம் ரொம்ப சந்தோஷமாக எழுப்பி போனார் எட்டு இருந்து போயிட்டு மாமிட்ட கிச்சனில் போயிட்டு செல்ல இருக்கிறார் உங்கள்ட்ட மருமகன் இருக்கிறார் இல்லையா நல்லா பேசுகிறாரு என்ன நல்லா பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கிறார் மாமி கேட்டா என்ன மாமா நீங்க நல்லா பேசுறேன்னு சொல்றாரு அதான மாமி நான் ஒரு வார்த்தையாவது சத்தம் போட்டு பேசுறது உங்களுக்கு கேட்டுச்சா இல்ல மகன் ஹூ ஹூ மட்டும் தான் கேட்டுச்சுது அப்ப என்னது அர்த்தம் அவே கேட்டான் அவருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஒருத்தன் காது கொடுக்க மாட்டானா என்ற கதை எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு வயசாலிகள்ட்ட அப்படி ஒன்று இருக்கிறது தெரியுமா காது கொடுத்தா அவங்க மேல என்ன செய்வார்னா இனிலன்ற மாதிரி ஒரு மரியாதையும் அன்பும் வரும் இதே செய்தி எல்லா மனுஷன் கிட்டையும் இருக்கிறது எந்த விஷயத்த நான் சொல்ற நேரம் ஒருத்தர் கேட்க மாட்டாரா இது எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட நிறைய இருக்குதுங்க முதலாளிமார் நீங்களே வந்து உங்க தொழிலாளிகளை உட்கார வச்சு அடையப்பா பிசினஸ் நல்லா வந்தா எல்லாரும் நல்லா இருப்போம் நான் என்ன ப்ராஃபிட்ல ஒரு பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஒதுக்கி தரேன்டாப்பா விலங்குதா போனஸ் தரேன் சொல்லி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கடாப்பா இந்த பிசினஸ் எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு போகலாம் என்று கேட்டு பாருங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பானல் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஐடியாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க அவனுக்கு தட்டி கொடுங்க அவன் அடுத்த மீட்டிங்கு நிறைய கொண்டு இது கொண்டு வருவான் சொல்லாதவன் புதுசை தேடி கொண்டு வருவான் ஸோ யோர் பிஸ்னஸ் வில் கோ லாங் வே செய்வோமா எஸ் இன்னும் இருக்கிறது வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த டைம் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் இது ரெண்டும் வந்து ஆக முக்கியமான செய்திகள் பிஸ்னஸ் செய்கிற ஆக்களுக்கு என்னது இருக்கணும்னு கண்டால் நிறைய பொறுமை இருக்கணும் பிஸ்னஸ் செய்கிற ஆள் வந்து என்ன செய்யப்படாதுன்னு கண்டால் டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுத்து இதை விட்டுட்டு அடுத்த இது போகிறது அதை விட்டு ஐநேந்து இன்னொன்றுக்கு போகிறது அதனதுக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு என்று ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லை யூ லூஸ் யோர் ஐடென்டிட்டி உங்களோட பிஸ்னஸ் உங்களோட பேர் உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்க ஊரில் உங்களை ஊரில் எப்படி கூப்பிடுவாங்க சும்மா நாங்கள் 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 தானே பேசிக்கொள்ளும் சொல்லுங்க சார் நான் உங்கள்கிட்ட கேங்க வேறு நீங்கள் எப்படி அடுத்தவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க அவரை ஃப்ரீடம் ஏன்ட்டிட்டு <laughs> அவர் ஐடென்டிட்டி எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கணுங்க ஆகவே இதுக்கு என்ன செய்யணும் கண்டால் பிசினஸ் என்று சொல்றது இன்றைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு மேல வர விஷயம் இல்ல பொறுமையா இருக்கணும் அந்த பிசினஸ்ல ஒரு குரு என்ன செய்யறாருன்னா தண்டை சிஷியர்களை கூட்டிக்கணும் அப்படி பயணம் கொண்டு போறார் போற நேரம் தெரியுது ஒரே லேண்ட் இங்காலையும் இங்காலே நடுவில் ஒரு வேலை மட்டும்தான் பிரிக்குது இங்கால லேண்ட பார்த்தால் இனிலன்ற மாதிரி எல்லா இடத்தையும் தோண்டி வச்சு எல்லா இடத்தையும் தோண்டி வச்சு ஒரு பயிர் பசல இல்ல சரியா இந்த வேலைக்கு இங்கிட்டு அவ்வளவு இனிலன்ற மாதிரி கிரீனரியா தெரியுது என்னது எல்லா வகையான பயிர்களும் செழிப்பாக வளர்ந்து அந்த குடும்பமே இனிலன்ற மாதிரி சந்தோஷமா இருக்குது இங்க பார்த்தால் எல்லாம் என்னது வறட்சி அடைஞ்சு போயிட்டு பசியோட பட்டினியோட கஷ்டத்தில் இருக்கிற தெரியுது சிஷியர்கள் பார்த்தாங்க என்ன குரு இது ஒரே லேண்ட் நடுவில் ஒரு வேலை மட்டும் தான் பிரிக்குது இவ்வளோ செழிப்பு இங்கால இங்கால இவ்வளோ பெரிய வறட்சியா இருக்குது என்ன செய்தி குருக்கு பதில் தெரியும் சொல்ல இல்லை நீங்களே ரெண்டு பேரை வீட்டுக்கு போயிட்டு கேட்டு வாங்கடாப்பா முதல்ல போயிட்டார் கே போயிட்டு கேட்டார் இப்படித்தான் செய்தி உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ பிரச்சனை ஏன் உங்களோட நிலமெல்லாம் இவ்வளோ வறண்டு கிடக்குது அப்போ அந்த வீட்டுக்காரர் சொன்னார் எப்படித்தான் செய்தி தண்ணி இருக்கும் என்று சொல்லி போட்டு ஈன நம்பி தோண்டினன் ஒரு பத்தாடி தோன்ற நேரமே தண்ணி வர இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த இடத்துல தண்ணி வர மாட்டேன் அதை விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்த போய் இது தோண்டினன் அதை ஒரு அஞ்சாடி தோன்ற நேரமே எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு இது சரி வராதுன்னு அதை விட்டு போட்டு முழு தோட்டத்தை என்னன்னு தோண்டிருக்கிறேன் தண்ணி இல்லை 
எல்லாம் தோண்டு இருக்கிறது எவ்வளவு அஞ்சடி ஆறடி பத்தடி நம்பிக்கை விட்டு அடுத்தது அடுத்தது போயிட்டாச்சு இதெல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இப்ப இதுதான் காரணம் எங்களை வறட்சிக்கும் பசிக்கும் பட்டினிக்கும் ரைட் அங்காலத்தோடத்து போயிட்டாச்சு அவர்கிட்ட கேட்டால் உங்களோட இப்படி செழிப்பா இருக்குது என்ன காரணம் அவர் சொன்னார் ஒரு இடத்த நம்பினேன் இந்த இடத்துல எனக்கு தண்ணி கிடைக்கும் அண்டு அஞ்சடி தோண்டினன் தண்ணி வர இல்லை நம்பி இன்னும் அஞ்சடி தோண்டினன் தண்ணி கிடைக்கும் அண்டு பத்தடி தோண்டியும் கிடைக்க இல்லை பதினஞ்சு அடி தோண்டினன் கிடைக்க இல்லை நம்பினன் இது எனக்கு தண்ணி த இந்த இடத்துல இருக்குமன்னு சொல்லிவிட்டு இருபது அடி தோண்டினன் அந்தா தண்ணி வந்துச்சுது இனிலன்ற மாறு பெரிய ஒரு ஊத்த அது அதை வச்சு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் பயிர் பசலை எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் இன்றைக்கி செல்வ செழிப்போட செழிப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ன தோடத்தை பாருங்க என்ன பயிர்கள் இல்லாத நல்ல பயிர்கள் இல்லாத ஒரு இடம் கூட இல்லை மெசேஜ் என்னதுங்க ஒரு விஷயத்தை நம்பி இறங்கிட்டம் கண்டால் அங்க போயிட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு வர விஷயம் இல்லை யூ ஹாவ் டு டெடிகேட் யுவர் செல்ஃப் டிவோட் யுவர் செல்ஃப் முழுமையாக அதுல இறங்கி என்ன செய்யணும் ரிட்டர்ன் எடுக்காம விட மாட்டேன் அதை உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டியாக மாத்தணும் அதுல மாறி நீங்க மேல வந்துட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா டைவர்சிஃபை பண்ணுங்க உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கேபிட்டலை வச்சுட்டு ஆனால் அடையாளம் எது எதை தொடங்கி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் மோட்டினோமோ அதுதான் வீல்ஸ் லங்கான்னு சொல்றவங்களுக்கு ஆயிரம் பிசினஸ் இருக்கலாம் ஆனா அந்த முதல்ல ஆரம்பிச்ச பிசினஸ்ல புடிவாதமாக உறுதியா இருந்து அதுல இருந்து சாதிச்சு தான் அடுத்த பிசினஸ் நோ லிமிட்டுக்கு ஆயிரம் பிசினஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களோட அடையாளம் எது அப்படி ஒன்று இருக்கணுங்க விலங்குது நான் யாரு கேட்ட என்ன சொல்லக்கூடிய மார்க்கு பிசினஸ் பேரை வச்சு இவர் தான் ஆள் சைனீஸ் பெம்பு கல்டிவேட்டர் பொறுமை இருக்கணுங்க சைனால நோத் பாட்ல ஒரு வகையான மூங்கில நாட்டுவாங்க நாட்டிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு தண்ணி ஊத்துவான் புகற போடுவான் மாப்பிள்ள கவனிப்பு நடக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு தண்ணி ஊத்தி புகற போட்டு மாப்பிள்ள கவனிப்பு கவனிச்சா அது எவ்வளவு வளரணும் ஒரு தாவரமோட வீட்டுல நீங்க நாட்டு இருந்தா சாதாரண ஒரு தாவரத்தை நாட்டி வளர்த்தோம்னு எவ்வளவு வளரும் ஒரு வருஷத்துல எத்தனை அடி பத்து அடி வளரும் உங்களோட வீட்டுல எத்தனை அடி வளரும் ஒரு ரெண்டு அடி வளரும் அப்படியே நடக்கும் <laughs> 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 நம்பிக்கையை விடமாட்டார் இது எனக்கு பலர் தரும் என்று நம்புவார் கஷ்டப்படுவார் போடுவார் தண்ணி ஊத்துவார் மாப்பிள்ள கவனிப்பு நடக்கும் மூணாவது வருஷம் முடிஞ்சு பார்த்தா அதே சைஸ்ல கம்மன் இருக்கும் நம்புவார் இது விடமாட்டேன் இதுல இருந்து ஒரு ரிட்டர்ன் எடுக்காம இது எனக்கு பலன் தரும் நம்பி நாலாவது வருஷம் போற போடுவார் தண்ணி ஊத்துவார் மாப்பிள்ள கவனிப்பு நடக்கும் நாலாவது வருஷம் முடிஞ்சு பார்க்கறேன் கண்ணுக்கு தெரிய வளர்ச்சி இல்ல அதே சைஸ்ல கம்மன் இருக்கும் அடிக்கிறது <laughs> 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 அஞ்சாவது வருஷம் போகிற போடுவார் தண்ணி ஊத்துவார் மாப்பிள்ள கவனிப்பு நடக்கும் அஞ்சாவது வருஷம் கடைசி மட்டும்படியே இருக்கும் ஆனா கடைசி ஜஸ்ட் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆறே வாரத்துல இட் வில் க்ரோ நைன்டி ஃபீட் தொண்ணூறு அடி வளரும் ஆறு வாரத்துல கேமரா செட் பண்ணி வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டரை அடி மூணு அடி ரெண்டரை அடி மூணு அடின்னு சொல்லி கட்ட 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 அதிசயமாக வளர்ந்துட்டு போவோங்க அப்படின்னா அர்த்தம் என்னது நீங்க நினைக்கிறீங்களா இந்த தாவரம் ஆறு வாரத்துல வளர்ந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆறு வாரத்துல வளர்ந்த நினைக்கிறீங்களா இல்லங்க அஞ்சு வருஷம் உழைச்ச உழைப்புக்கு என்ன செஞ்சிருக்குது கண்டால் மைல் கணக்குகளை நிலத்துக்கு கீழே வேற அனுப்பி ரெடியா வச்சு நான் வளர போறேன் இதுல யாரும் இருக்கிறீங்களா நான் பிசினஸ் செஞ்சு ஆரம்பிச்சு ஒரு வருஷத்துல ஏண்டது நம்ப வண்ணா வந்துச்சு அது நல்ல பழுத்த காயா இருக்கணும் எங்கெங்கயோ எல்லாம் அடிபட்டு வந்திருந்தால் அதை செய்யலாம் அதுக்குள்ள உதாரணங்களும் என்று இருக்குது இந்தியாவில் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது பாஸ்கர் ரெண்டு ரைட் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டா ஒரு ஸ்டேட்ல போயிட்டு அவங்களோட பேப்பரை அந்த லாங்குவேஜ்ல லான்ச் பண்றதுன்னு கண்டா 
அந்த ஸ்டேட்ல உள்ள எல்லாரையும் வந்து கிட்டத்தட்ட பேப்பர் வாசிக்க கூடிய அவங்க சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண கூடிய எல்லாரையும் வச்சு ஒரு சர்வே செய்வாங்க அவங்க டேஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கண்டா ஒரே நாள்ல அந்த பேப்பர் நம்ப ஒண்ணுக்கு வரும் அந்த ஸ்டேட்ல ஒரே நாள்ல நம்ப ஒண்ணு கொண்டு வரதுக்குள்ள சிஸ்டம் இருக்கு அது வேற செய்தி அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டா அதுக்கு அவங்க ஏற்கனவே பட்ட அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு பேப்பர் எப்படி ஒரு ஸ்டேட்ல லான்ச் பண்ணும் சொல்றது இருக்கு அதை பத்தி நிர்ணயம் கதை ஆனா என்ன செய்யணும் ஜென்ரலா ஒரு விஷயத்த கட்டி எழுப்புறதுக்கு என்ன செய்யணும் பவுண்டேஷன் போடுற நேரம் வெளியில தெரியாது அதுலதான் என்ன செய்யறது பவுண்டேஷனுக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றது தெரியும் தானே அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யும் பில்டிங்க மேல மேல கட்டிட்டு போலாம் உயரமா கட்டலாம் ஆக இந்த பொறுமை இருந்துச்சு கண்டால் அலஹம்துல்லா யோத்ரு அந்த பொறுமை தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா உங்க பிசினஸ் அதிசயமாக வளர வைக்கும் ரெண்டாவது அடையாளத்தை தரும் நீங்க இதுதான் சோ இது கடைசி பாயிண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன்னொரு ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் இருக்குது செய்தி என்னன்னா இது வந்து பிஸ்னஸ் செஞ்சு காசு சம்பாரிச்சு நானும் என் குடும்பமும் வாழ்ந்து முடியுது அப்படியே ஏன் சம்பாதிக்கிறோம் என்று சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முந்தி நாங்கள் விரமணே வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படி தானே வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்து இப்போ தொழில் செய்கிறோம் சம்பாரிச்சு நானும் என் குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்படியே மௌத்தா போகிறது தானே அப்படி வாழ்ந்தால் லைஃப் மிச்சம் சின்னதாக போவோங்க மிச்சம் சின்னதாக ஒரு அளவுக்கு மேலே எங்களுக்கு காசு தேவையில்லைங்க எங்களோட குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யறேன்னு தெரியாம என்ன செய்வோம் என்னங்க கஷ்டப்படுவோம் இன்னைக்கு ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு இருக்கிற அகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு இருக்கிற அகப்பெரிய பிரச்சனை என்னான்னு கண்டால் எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி தேவைக்கு மேல அதிகமா காசு இப்ப நின்று இருக்குது இந்த காசை வச்சு என்ன செய்யறேன்னு தெரியாம இருக்கிறது தான் அவனால அகப்பெரிய இருக்கிற பிரச்சனை அவ்வளவு காசு அந்த கம்பெனில கொடுத்து முடிக்க இல்லாத அளவுக்கு காசுன்னு சொல்ற அளவுக்கு கண்டா பாருங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க கண்டா ஸ்மார்ட் கார் டெவலப்மெண்ட்ல இப்ப ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்குது டிரைவர் இல்லாம ஓடக்கூடிய கார் ஸ்மார்ட் போன் முடிஞ்சு இப்ப ஸ்மார்ட் காருக்கு மாறிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு விஷயத்துக்கு வருவோம் சொல்ல வர்றது என்னன்னு அவ்வளவு காசு எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் தேவையில்லை ஒரு மனுஷன் உலகத்தை பார்க்க இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கறேன்னு விட இருக்கணும் கண்டால் நான் ஏன் சம்பாதிக்கிறேன்னு கண்டா எஸ் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா இருக்கணும் எல்லாத்த விட நான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு போற நேரம் இந்த உலகம் என்னால் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அழகு பெற்றிருக்கணும் பெரிய பார்வை பாருங்க பிசினஸ்காரர்கள் நீங்க நினைங்க என்னன்னு கண்டா என்ன பிசினஸ் என்ன செய்யணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் எம்ப்ளாயிஸ் என் நிறுவனத்துல வேலை செய்யணும் ஏன் என்னால் ஒரு மூவாயிரம் குடும்பம் வாழணும் விலங்குதான் இப்ப நான் நூத்தி அறுபது பேர் என்ன ஸ்கூல்ஸ்ல வேலை செய்யறேன்னு சொல்ற நேரம் அதுல மெசேஜ் என்னன்னு கண்டா நூத்தி அறுபது குடும்பத்தை வாழ வைக்கிறதுக்கு அல்லாவுத்தால என்ன சபபாக்கிக்கிறாங்க இதை விட வேற என்னங்க சந்தோஷம் நூத்தி அறுபது குடும்பம் எங்கிட்ட வேலை செஞ்சு அதை வாழ்க்கையை ஓட்டுறதுக்கு என்ன சபபாக இறைவன் தெரிவு செஞ்சிருக்கிறான்னு சொல்றது இந்த பெரிய பார்வை வரணும் எல்லாத்த விடவும் என்னன்னு கண்டா இந்த பிசினஸ் வச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் கண்டால் கடைசியாக இந்த உலகத்துல ஒரு பொதுவான ஒரு வேலையை செஞ்சு நான் வாழ்ந்ததுக்குள்ள அடையாளத்தை உருவாக்கிட்டு போனோம் தடம் பதிச்சுட்டு போறேன்னு சொல்றது என்று சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு வச்சு கொள்ளுங்களேன் நலீம் ஹாஜியார்னு கொண்டா சொன்னால் என்ன ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரும் மக்களுக்கு சொல்லுங்க பாப்பா என்னென்ன ஞாபகம் வருது நலீமியான்னு சொல்றது ஞாபகம் வருது ரெண்டாவது ஒரு ஜெம் பிசினஸ் மேன் அவ்வளவுதானே இது ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு ஞாபகம் வரது நாளை மாதிரி இன்னும் எத்தனை வேலை செஞ்சிருக்கிறாருன்னு தெரியல அவர் வந்து எப்படின்னு கண்டா சம்பாரிச்சார் தான் நல்லா வாழ்ந்தால் வாழ்ந்தார் பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல முறையில் சொத்து செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சார் எக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சார் அவர் விளங்கினார் இந்த சமூகத்தில் ஒரு குறை ஒன்று இருக்குது என்னது எடுக்கேஷன்ல வந்து பெரிய ஒரு கேப் இருக்குது இதை ஃபில் பண்றதுக்கு நான் என்ன பாவிக்கணும் என்று ஒரு கவலைப்பட்டார் இந்த கவலையை இறைவன் பொருந்தி கொண்டான் உண்மையில வந்து என்னன்னா ஒரு மனுஷனை கொண்டு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் இந்த உலகத்துல வருதுன்னு கண்டால் அதுக்கு அடிப்படை என்னன்னு கண்டா அவருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்த பத்தின ஒரு கவலை ஒன்று என்ன செஞ்சிருக்கும் உள்ளுக்கு உள்ளத்துல இருந்து இருக்கும் இறைவன் எதை பாக்குறது இதை பாக்குறது இல்லை இதைத்தான் பாக்குறது இங்குள்ள கவலைக்கு என்ன செஞ்சாருன்னு கண்டா இறைவன் அவரை பாவிச்சார் அதனால நலிமியான் ஒன்று உருவாச்சு நிறைய ஊர்களுக்கு போயிட்டு ஸ்கூல்ஸ்ல பில்டிங் கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் விதவைகளை வாழ்வு அழைச்சிருக்கிறார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களுக்கு தண்ட
அவனோட மயத்துக்கு கூட நான் போகல ஏண்டா பர்சனலாக சொல்கிறேன் எனக்கு அவங்களுக்கு இருந்தது என்ன மக்கள் மூலமாக ஓட்டு எடுத்து பவர் எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஆனால் இந்த சமூகத்தை பெருசாக அடுத்த லெவலே கொண்டு போகிறதுக்கு இவ்வளோ பவரை இவ்வளோ பெரிய பொசிஷன்லேருந்து ஒன்றும் செய்யலைன்னு சொல்கிற ஒரு கோபமும் கவலையும் இருந்ததுனால நான் போகல அவகண மயத்து நலீம் ஹாஜியார் நான் கண்டது இல்லை மகரிப் நேரம் அறிவிக்கிறாங்க நலீம் ஹாஜியார் மவுத் தண்டு எனக்குள்ளே எப்படி தெரியும் ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு அது என்ட உமா வாப்பா என்ன தாத்தா தங்கச்சி நான் தம்பியில் யார் முத்தர் மௌத்தாக இருந்தால் எப்படி ஒரு பத பதப்பு மனசுக்குள்ளுக்கு வரமோ கவலை அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக போட்டான் நிறைவன் அடுத்த நாள் காலில் என்ன செய்ய ரெண்டு கண்டால் ஸ்கூல் போயிட்டு நாலு ஏலவில் பாய்ஸை காரில் ஏற்றி கொண்டு பெருவளை போன போயிட்டு ஃபியூனலுக்கு போனால் அங்கே போய்ட்டு ஒரு முடிவு வந்துச்சு ரெண்டு கண்டால் மௌத்தாவினால் இந்த மனுஷன் இந்த மௌத்து மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா மௌத்து அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி போட்டு அண்ணன்ட்டு தான் அந்த மௌத்துன்னு ஒரு மனுஷன் மௌத்தானா எப்படி இருக்கும் நல்ல மனுஷன் உண்டு எப்படின்னு கண்டால் நான் நினைக்கிறேன் முழு உலகத்திலிருந்தும் ஆக்கள் அவருக்கு நெருக்கமான ஆக்கள் தெரிஞ்சவங்க வந்திருப்பாங்க ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அவ்வளோ நலிமீசும் பெரும்பாலும் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அது போக அவரை தெரிஞ்சவங்க பிஸ்னஸ் செஞ்சவங்க எல்லாம் வந்து இனிலன்ற மாதிரி க்ரௌட் அது பிரச்சனை இல்லை அவரை தூக்கி கொண்டு வாராங்க எது சந்துக்க தூக்கி கொண்டு வாராங்க ஒரு ஜங்ஷனுக்கு வருது அந்த ஜங்ஷனில் உள்ள ஒரு மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க எங்கள் டைரியால் அவரை நாங்கள் தான் தூக்கணும் எங்கள் டைரியால் அவரை நாங்கள் தான் தூக்கணும் வேற ஒருத்தரை கூட கேளாது அவங்க தூக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த ஜங்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜங்ஷனுக்கு போகிறோம் அந்த ஒரு மக்கள் சொல்கிறாங்க எங்கள் டைரியால் அவரை நாங்கள் தான் தூக்கணும் ஆள் மாற்றி 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 கபுராடி மட்டும் என்ன செய்யப்படுதுன்னு அவரை தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு மனுஷன் உசுரோடு இருக்கிற நேரம் ஜால்ரா அடிக்கிறது வேற செய்தி ஏன் காசு கறக்கலாம் அது எதுன்னு மௌத்தா போனதுக்கு பிறகு எப்படி அவரை விஷயத்தில் நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்றது தான் அந்த மனுஷன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தது எப்படி வாழ்ந்தாருன்னு சொல்றதுக்குள்ள அடையாளம் அப்ப அப்படி கொண்டு போயிட்டு அடக்குறாங்க இப்ப என்ன நடக்குதுடா நான் பாய்ஸ் சொன்னா ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தா இப்படி வாழணும் மரணம் அண்டு கண்டா இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி போட்டு எல்லாம் விளங்கப்படுத்திட்டு வந்து பின்னுக்கு ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் ஏன் இவருக்கு இவ்வளவு இதுன்னு இருக்குண்டா உண்மையில் அவர்கிட்ட அந்த நிறந்த கவலை என்னென்னு சமூகத்தில் உள்ளதுக்கு நான் என்ன கொண்டு விஷயம் நடக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு தண்ட ஹார்ட் ஏர்ன் மணிங்க பொலிட்டீஷியன் மாதிரி அடுத்தவங்க அதை கொடுக்கல தான் சொந்தமாக கஷ்டப்பட்ட காசு செலவு பண்ணார் இது ஒன்று அந்த கவலையோட தாக்கம் தான் அது இப்போ நினைக்கிலும் அவர் அவ்வளோ பணக்காரர் இருந்தால் செஞ்சார் அது இல்லைங்க செய்தி நலீம் ஹாஜியார் காலத்திலேயே அதே ஊர்களில் என்ன இருந்தாங்க சில ஆக்கள் எப்படின்னு அவரை விட மிச்சம் பணக்காரர்கள் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் நலீம் ஹாஜியார்னு சொல்கிற ஒரு பணக்காரன் சொல்கிற இந்த நலீமியா விஷயத்தில் அவர் இன்வால்வ் ஆக போய்தான் ஸோ அவரை விட பணக்காரர்கள் இருந்தால் அவர்கிட்ட இருந்த நல்ல பழக்கம் என்ன எந்த ஊருக்கு போயிட்டாலும் அந்த ஊருக்கு என்ன செய்வார்னு கேட்டால் ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டு வர நல்ல விஷயம் உண்டு உதாரணம் மூதூரில் நான் போயிட்டு பேசி கொண்டிருந்தேன் நேற்று பேசி முடிச்சுட்டு வர நேரம் வெளில வந்தான்னு சொல்கிறாங்க அந்த இருக்கு சார் அந்த பில்டிங் நலீம் ஹாஜியர் கட்டி தந்தது தான் அவங்க காட்டுறாங்க எனக்கு ஸோ இவர் இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடியவர் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வரவேற்பு அதாவது பாராட்டு விழா கூப்பிட்டுருந்தாங்க போய்த்தவர் என்ன செய்கிறாருனு கேட்டால் பேச ஆரம்பிக்கிறார் சலாம் அல்லாம் சொல்லிட்டு மக்களை மன்னிச்சு கொள்ளணும் உங்களோட ஊருக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்னு தான் தொடங்கினார் பேச்சு சொன்னார் என்னன்னா இந்த ஊரில் என்ன ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் யார் என்று கண்டா நலீம் ஹாஜியார் மாதிரி பத்து பேரை வாங்குறதுக்கு ஒரே பணக்காரன் அவன் அவன் இருக்கிற ஊருக்கு நான் எதுவும் செஞ்சுட்டு போய்தான் அவனுக்கு செஞ்ச பெரிய அவமானமா போயிட்டு அவன் நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் பின்னுக்கு கேள்விப்பட்டம் என்ன தெரியுமா யார் நலீம் ஹாஜியார மாதிரி பத்து மடங்கு பணக்காரன் என்று நலீம் ஹாஜியாரை சொன்னாரோ அந்த மனுஷனுக்கு தண்ட சொந்த ஹஜ்ஜ கூட செஞ்சு கொள்ள கிடைக்காம மௌத்தா போயிட்டார் இத்தான் இருக்கிற ரிஸ்க் என்ன எந்த பணத்தை கொண்டு எந்த சொத்து செல்வங்களை கொண்டு என்ன விஷயம் நல்ல விஷயம் நடக்கணும் ஆசை வருதோ அதுகள் தான் நடக்கும் இந்த மனுஷனுக்கு ஆசை வர இல்லை தண்ட காசை கொண்டு தண்ட ஹஜ்ஜ செய்யறதுக்கு கூட அதனால இறைவன் அந்த வேலையை கூட வாங்கி கொள்ள இல்லை அவருக்கு அவருக்கு அது கூட பிரயோஜனம் இல்லாம போச்சு சோ என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் ஆசைப்படுவோம் என்னது நான் மட்டும் இல்லை என் குடும்பம் மட்டும் இல்லை நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு தடம் பதிக்காம நான் போக மாட்டேன் நான் இல்லாத காலத்தில் என்னை பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டு போவேன் இதுகள் தான் சதகத்தில் ஜாரியா சொல்லுவேன் நாங்க பிறந்த நேரம் என்ன நினைச்சிட்டு என்ன யார் என்று தெரியாத ந
ஆனால் நாங்க போனோம் எப்படின்னா இறைவா நீ என்ன உலகத்துக்கு அனுப்பினாய் இந்த இருக்குது நான் என்ன திறமைகள் சொத்து செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு இந்த உலகத்தை அழகுபடுத்தி இந்த உலக மனித சமூகத்துல வளர்ச்சிக்கு என்னால ஏண்ட கண்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்துட்டு மேக்சிமம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் பே ஹேண்ட்ஸோட போயிட்டு இறைவனை கண்ணுக்கு கண் பார்த்து பேசுகிற அளவுக்கு தைரியமாக போய் தலையை நிமித்தி கதைக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழணுங்க இப்போ உள்ள காலம் எந்த அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னு கண்டா பணக்காரர்கள் தான் சில மயங்களை கேள்விப்படுறோம் என்னன்னு கண்டா வைஃப் சொல்ற அவசரமா எடுத்துன்னு போய் அடைக்கிறீங்களே ஏன் வைஃபை கூட இவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுகிறாத அளவுக்கு அவட மனசுல கூட இவரை பத்தி நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் வராத அளவுக்கு தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க சீப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போயிட்டு புள்ள கூட என்ன செய்துன்னா அடக்கிட்டு வந்து கொஞ்சமான ஒரு கவலையை காட்டுறது இல்லாத அடுத்த பிசினஸ் பேசி கொண்டு இருக்குது அடுத்தது நிமிஷம் மவண்ட மனசுல கூட இடம் பிடிக்க இல்லை நான் பேசுறது இந்த வைஃப் ஹஸ்பண்ட் ஐம் சாரி வைஃபோட பிள்ளைங்களோட இல்லை இந்த உலகத்துல என்ன செய்யணும் கண்டா எங்களை பார்த்து அப்படின்னு கண்டா உலகம் அழுதுன்னு கண்டா குடும்பத்தை கேட்கணுமா அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னு ஒரு நாளாவது துவா செய்யாம இருக்க மாட்டாங்க வீட்டில் உள்ளவங்க அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் என்றால் இறைவன் போதுமானவன் அந்த இம்பாக்ட அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை மதிப்பை குடும்பத்து உள்ளவங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஸோ கடைசி விஷயம் இதே இதில் தொடர்ச்சி தான் நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் தான் நாங்கள் நலீம் ஹாஜியார் இல்லை எங்களால் அவ்வளோ பெருசாக செய்யலான்ற ஒரு மைண்ட் வரும் நான் சொல்ற விஷயம் தான் ஓர்டினரி பீப்புள் கேன் கிரியேட் எக்ஸ்ட்ராடினரி இம்பாக்ட் ஓர்டினரி பீப்புளும் என்ன செய்யலாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான இம்பாக்டை உருவாக்கிட்டு போகலாம் இதை வந்து நான் என்ன இங்கே போனாலும் இந்த ஸ்டோரியோட தான் நான் என்ன ஸ்பீச்சை முடிப்பேன் செய்தி என்னன்னா அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு லேடி ஓசியோல மக்காயாட்டின்னு சொல்லக்கூடியவன் அவள் பிறந்து இதிலிருந்து எண்பத்தி ஏழு வருஷம் முட்டம் செஞ்சு வந்த வேலை என்னன்னு கேட்டால் லொன்றி உமன் அடுத்தவங்கட அழுக்கு துணியை துவச்சி கொடுக்கறத தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ஸ்கூல் போனது கிடையாது அமெரிக்காவில் இருந்தும் டிரைவ் பண்ண தெரியாது எந்த ஒரு சிட்டிஸுக்கும் போனது தெரிய கிடையாது கல்யாணம் கட்ட இல்லை பிள்ளைங்கள் இல்லை யாருக்கு மட்டும் இவ தெரியும் என்று கேட்டால் குடும்பத்துள்ள நெருக்கமானவங்களுக்கும் இவோட கூட வேலை செய்கிறவங்களை தவிர வேற யாருக்கும் இப்படி ஒரு பொம்பளை உலகத்தில் இருக்கிற தெரியாது ஆனால் எண்பத்தி ஏழு வருஷம் மட்டும் அப்படி இருந்த பொம்பளை தொண்ணூத்தி ஒரு வருஷமாக இறந்து போற நேரம் அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் கேப் உள்ளுக்கு முழு உலகத்திலேயும் உள்ள முக்கியமான பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் பெரிய நாடுகள் உள்ளவங்க இவட்ட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து வந்து சந்திச்சாங்க இவ அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து வந்து சந்திச்சாங்க முழு உலகத்திலேயும் சோ கால் விஐபிஸ் என்று சொல்லக்கூடியவங்க நிறைய பேர் என்ன செஞ்சாங்க என்றால் இவட்ட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து வந்து சந்திச்சாங்க உலகத்தில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இவக்கு ஒன்றரி டாக்டரேட் கொடுத்துச்சு இந்த பொம்பளை என்ன தாங்க எண்பத்தேழு வருஷத்துக்கும் தொண்ணூத்தோரு வருஷத்துக்கு மட்டும் என்ன தான் செஞ்சிட்டா இவ்வளோ எல்லாம் ரெகக்னிஷனுக்கு அண்டு பார்த்தால் அவ என்ன செஞ்சாண்டு கண்டா எவ் சின்ஸ் ஷி வாஸ் அ யங் லாண்ட்ரி உமன் டெய்லி தான் சம்பாரிச்சு வர்ற ஸ்மால் இன்கம்ல தண்ட செலவு போக பேலன்ஸ் கொண்டு போயிட்டு டெய்லி பேங்க்ல போட்டு வந்தா டே ஸ்லிப்ஸ் இன்டூ வீக்ஸ் வீக் ஸ்லிப்ஸ் இன்டூ மந்த்ஸ் மந்த் ஸ்லிப்ஸ் இன்டூ இயர்ஸ் நவ் ஷீ இஸ் எயிட்டி செவன் நாட்கள் வாரங்கள் ஆகுது வாரங்கள் மாதங்கள் ஆகுது மாதங்கள் வருஷங்கள் ஆகுது எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் சின்ன ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துட்டு பேங்க் போறா டெய்லி வந்து போற பொம்பள எல்லாருக்கும் தெரியும் பேங்க்ல சோ த மேன் பிஹைண்ட் த கவுண்டர் கேட்டார் ஹவ் ஐ யூஸ் யூ லா டுடே எப்படி சோமா இருக்கிறீங்களா ஷீஸ் அட் ஐம் ஃபைன் அவர் என்ட் பண்ணிட்டு வாவ் ஓசியோலா டூ யூ நோ ஹவு மச் மணி யூ ஹாவ் அக்யூமிலேட்டட் சோஃபா எவ்வளோ காசு சேர்த்து இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுமா படிக்காத பொம்பளை சிம்பிள் உமன் சொன்னா எனக்கு தெரியாது ரெண்டரை லட்சம் யூஎஸ் டாலர் சேர்த்து இருக்கிறீங்க ஓசியோலாண்டா Again, she is a simple woman. I don't know how to do that. She put a coin in the counter. She said, Ozil, assume that these 10 coins are the amount that you have accumulated so far. Now tell me what you are going to do with this. If you do this 10 coins, you will do this. What do you do? She took the first coin. 25,000 US dollars. She said, this is a religious organization. She took the third coin. 75,000 US dollars. I'd like to give this to my niece and nephews because I love them so much. 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 I have something very special to do. I have to pay them. அவ பைத்து ஒரு கிழமையில ஓசியில மக்காட்டிட்டு ஹோம் டவுன் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு ஹேண்ட் ரிட் நோட் அட்டாச் பண்ணப்பட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செக் எழுதப்பட்டு என்ன செஞ்சிருக்கா யூனிவர்சிட்டி அனுப்பப்பட்டு இருந்தது யூனிவர்சிட்டி பீப்பிள்
அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற படித்து சாதித்து பெரிய ஆளாக ஆசைப்படுற வறும கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நினைப்பிருந்தேன் இவங்கெல்லாம் நினச்சாங்க ஓசியில் மக்காட்டின்னு சொல்கிறது யார் ஒரு மல்டி பில்லியனராக இருக்குன்னு தேடி பார்த்தாங்க பார்த்தா ஒரு லொண்ட்ரி உமன் தண்டை எண்பத்தி ஏழு வருஷத்து சேவிங்ஸையும் அடுத்தவங்களுக்கு அடனாளுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ என்ன நடந்துச்சு இவங்களுக்கு இதை பா கேள்விப்பட்டதுமே மனசு இல்லாமல் என்ன செய்யுதுன்னா அப்படி இலகிட்டு போகுது மீடியாஸுக்கெல்லாம் வரை வைக்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பர் பேசுது ரேடியோ பேசுது டிவி பேசுது மேகசின் பேசுது இன்டர்நெட் பேசுது எல்லா மீடியாவும் கதைக்கும் முழு உலகத்துக்கும் இந்த செய்தி போகும் முழு உலகத்திலையும் உள்ள பணக்காரர்களுக்கு ரோசம் வர்றது என்னது இப் அ லாண்ட்ரி உமன் கிவ் அவே ஹ லைஃப் டைம் சேவிங்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் வி ஆல்சோ கேன் சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு பணக்காரனும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் அண்டு அதில் ஒரு ஆள் தான் என் டேர்னர் சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவில் இருந்த ரிச்சஸ்ட் மேன் ஒரு ஆள் அவர் சொன்னார் இஃப் அ லாண்ட்ரி உமன் கிட் கேன் கிவ் அவே ஹ லைஃப் டைம் சேவிங்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ கேன் கிவ் அவே அ பில்லியன் டாலர் அண்ட் ஒன் பில்லியன் கொடுத்தார் நோபல் பூஸ் இப்படி முழு உலகத்தையும் ஆட்டி எடுத்தா பணக்காரர்கள் மனசு எல்லாத்தையும் கொடுக்க வச்சா இப்ப என்ன நடக்குது மீடியா பீப்புள் இந்த வயசாலி மனசு ஓசியோல பத்தி கேட்கிறாங்க ஓசியோலா நீங்க என்ன அடைஞ்சு கொள்ளணும்னு ஆசைப்படுறீங்க என்னதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அவர் சொன்னா பெருசா ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாய் டிகிரி முடிச்சு வாரத பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு வயசாக இருந்துச்சு அதுக்கு முந்தி மோதா போயிட்டுருவன் செத்து போயிட்டுருவன் ஆனா அவர் இறந்து போறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முந்தைய அந்த பாய் டிகிரி முடிச்சு வெளியாவுறான் அதை இவ பாக்குறா இப்ப இவ இறந்து போறா அந்த பாய் கிட்ட மீடியா பீப்புள் பேத்து கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஓசியோல இறந்து போயிட்டாங்களே உங்களோட ஸ்பான்சர் இறந்து போயிட்டாங்களே நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இப்ப அந்த பாய் சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா ஓசியோலா இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அருள் ஷி வாஸ் அ பிளெஸிங் அநேகமாக சொர்க்கத்துல நல்ல ஏஞ்சல்ஸ் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால இறைவன் இவ பெஸ்ட் ஏஞ்சலாக சொர்க்கத்துக்கு தெரிவு செஞ்சு கொண்டான் உண்டு அந்த பாய் சொல்றான் நான் சொல்ல வர்றது என்ன கண்டால் ஒரு லாண்ட்ரி உமனுக்கு இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இல்லை என்று கண்டால் இந்த உலகத்துல சோ கால் பிசினஸ் பீப்புள் ஏ நாங்க அப்படி ஒரு நோபல் கோஸ வச்சு வாழப்படாது அது இப்படி ஒன்று உருவாக்கி ஒரு இந்த உலகத்தில் பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கிட்டு போறதுக்காக வேண்டி இரவு பகலாக நாங்கள் உழைக்கப்படாது நீங்க அப்படி ஒரு நோக்கத்தோட வேலை செய்வீங்கன்னு கண்டா இறைவன் என்ன செய்வான்னு கண்டா பிசினஸ்ல பறக்கத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு போதுமானவன் இன்னும் ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரியை சொல்லி முடிக்க போறேன் இது எவ்வளவு நீங்க அந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ற நேரம் நலீம் ஹாஜியாருக்கு எப்படின்னு கண்டா சில விஷயங்கள் வந்து இறைவன் அவர் நல்ல விஷயங்களுக்காக வேண்டி அவருக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்த விஷயங்கள் ஒரு ஜேம் ஸ்டோன் வந்துருச்சு அகார் சார் சொல்லுவார் ரைட் ஜேம் ஸ்டோன் வந்திருக்குது ஆனா அவங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்னா உம்ரால் இருக்கிறாங்க இந்த மனுஷன் நலீம் ஹாஜியார் இல்லைன்றதுனால ஒவ்வொரு கடை கடையா எல்லாம் காட்டியாச்சு இவருக்கு திருப்தி இல்லை விற்க வந்தவருக்கு இனிலன்ற மாதிரி ப்ரெஷர் ஸ்டோன் உண்டு இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு நலீம் ஹாஜியார் ஃபேமிலி உள்ளவங்க கால் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதை உண்டா போதும் வாங்க இங்கே பெரிய நிலர் மாதிரி நல்ல கல்லொண்டு வந்திருக்குது இவர் அதை கணக்கே எடுக்கல இறைவன் தர இருந்தால் எனக்கு உள்ள அந்த கல்லை நான் பூவை மட்டும் வெயிட் பண்ணும் எல்லாத்தையும் முடிச்சு கொண்டு வந்துட்டார் வந்தால் அந்த மனுஷன் என்ன செஞ்சுருக்கிறாருன்னு கண்டா கடைசி இவர் குறுக்க காட்டிட்டு தான் நான் இதை விற்பனை முடிவுக்கு இருந்தார் இவர் அடித்த ப்ரைஸ் இருக்குது எங்கே எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னு இல்லை டிரெக்டாக சொல்லியிருக்கிற அது இதுக்கு தரேன்னு எல்லா ப்ரைஸை விடவும் பெட்டர் ப்ரைஸ் இவரை கை தான் வந்து சேர்ந்துச்சு சொல்ல வர்றது என்னென்னா நாங்கள் நல்ல விஷயங்களில் செலவு பண்ணுற நேரம் எதை கொண்டு வந்து இறைவன் சேர்க்கணும் அதை மட்டும் நீங்கள் நாங்கள் இருக்க மட்டும் வெயிட் பண்ணி கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் யமன்லேருந்து வந்தார் தன்சிரி புகாரி என்று சொல்கிறவர் யங் ஏஜ் ஆல் தன்னோட தாயை கூட்டி கொண்டு அகதியாக மலேசியாவில் வந்து இறங்குறார் அகதியாக மலேசியாவில் வந்து இறங்குறார் இறங்கினவர் தண்ட தாயை காப்பாற்ற வேணும் தொழிலொண்டு வேணும் என்ன செய்யறேன்னு தெரியல அவர்கிட்ட கையில காசு மறுக்கையில இருந்தது ஒன்றே ஒன்று தான் என்னது வேல்யூபிளான ஹை குவாலிட்டி லெதர் ஷூஸ் ஒன்று போட்டிருந்தார் அகதியா வர்றேன்னு போட்டு கொண்டு வந்திருந்தது அது மட்டும் தான் இருக்கு இதை கொண்டு போயிட்டு என்ன செஞ்சாருன்னு மார்க்கெட்ல வித்தார் மார்க்கெட்ல வித்ததும் என்ன நடந்துச்சுன்னு டென் ரிங்கிட்ஸ் கிடைச்சிச்சு மலேசியன் சொல்லி இதை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு அரிசி பிசினஸ் செய்கிறார் ஒரு கிழமையா வாங்குறார் விற்கிறார் வாங்குறார் விற்கிறார் வாங்குறார் விற்கிறார் வாங்குறார் விற்கிறார் டென் ரிக்கிட்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்குது இதை எடுத்து கொண்டு ப்ராஃபிட்டோட போயிட்டு உம்மா கிட்ட சொல்றார் தாயே
தாய் என்ன தெரியுமா சொன்னாள் மகனே இந்த டென் ரிங்கிட்ஸ உழைக்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தந்தவன் யாரு அல்ல அவன் போதுமானவன் நீ அவனை பாதல செலவு பண்ண இதை விட பெரிய சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி தாரதுக்கு இப்ப இதை என்ன செய்யறாருன்னு தாயிட ஓடுறக்காமே ஃபைவ் ரிங்கிட்ஸ கொடுக்கிறார் திருப்பி பிசினஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அதை ஒரு பழக்கமாக வச்சு கொள்றார் தான் உழைக்கிறது இல்ல ஐம்பது வீதத்தை வந்தது அல்லாட பாதல் தர்மம் செய்யறதுண்டு பிசினஸ் அது கண்டினியூ பண்றார் இன்றைக்கு அவர் யார் என்று கண்டார் தன்சரி புகார் என்று சொல்றவர் அமெரிக்கால இருக்கிற த ரிச்சஸ்ட் முஸ்லிம் அமெரிக்கால ரைஸ் மார்க்கெட்ட கண் தண்ட கையில வச்சிருக்கிறார் கண்ட்ரோல் அவர் சொல்றார் என்னது என் தாய் சொல்ற நேரம் எனக்கு விலங்கே இல்லை கொடுக்க கொடுக்கத்தான் இறைவன் என்ன செய்யறான் கண்டால் எனக்கு இவ்வளவு சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி தந்து இன்றைக்கு நான் செஞ்சிருக்கிறான் கண்டா மலேசியால ஆகப்பெரிய பணக்காரன் ஆக்கி வச்சிருக்கிறார் முஸ்லீம்கள் ஆகப்பெரிய பணக்காரர் அவர் தான் ரைஸ் மார்க்கெட் அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது ஆகவே என்ன செய்யுங்க கண்டா நிறைய உழைக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுங்க நிறைய கொடுக்கணும் என்று ஆசைப்படுங்க இந்த உலகத்துல நீங்க வாழ்றதுனால என்ன செய்யணும் கண்டால் எத்தனையோ குடும்பங்கள் என்ன செய்யணும் சந்தோஷமா உங்களோட உங்களால வாழ்றன்னு சொல்ற ஒரு தேவையோட தேற்றத்தோட உழைங்க அல்லா போதுமானவன் என்னது உங்களுக்கு அதுக்குள்ள எல்லா ஏற்பாடுகளையும் அந்த நீயத்தை நிறைவேறதுக்கு மாதிரி வாழ வைக்கிறதுக்கு செய்வோமா இன்ஷால்லா சோ மிச்சம் சந்தோஷம் உங்களுக்கு பேச கிடைச்சது நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு மணி ஹாஃப் அவர்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட்ஸ் பேச இருப்போம் எல்லாமே வந்து என்னன்னு கண்டா அப்படி முத்து முத்து மாறி ஒன் டே நீங்க சரியா பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கண்டால் உங்களோட பிஸ்னஸ் வில் மூவ் ஃப்ரம் குட் டு கிரேட் இன்ஷால்லா தேங்க்யூ சோ மச் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்து முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் இவங்க ஓர்கனைசர் சொன்ன விஷயம் மட்டும் தான் இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஒன் டே ப்ரோக்ராம் நடக்கும் கண்டால் நல்லா இருக்கும் சொல்றது அதை பத்தி நீங்க யோசிக்கலாம் அதுல கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம் எஸ் வேணும் வேணாம் இந்த பக்கத்துக்கும் வராதுங்க எல்லாம் காப்பாத்துட்டு மூணு மூஞ்சை பார்க்க விருப்பம் இல்ல அதுக்கும் வரமாட்டோம் ரைட்டா சரி அது வேற செய்தி மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னு இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்ததுன்னா கூட கருத்துக்கள் இருக்கும் அதையும் சொல்லலாம் சோ த்ரீ திங்ஸ் டவுட்ஸ் உங்களோட ஃபீட்பேக் மூன்றாவது இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு அந்த தொடர் தேர்ச்சியாக ஒரு லேர்னிங் நடக்கிற சம்பந்தமாக ஒரு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் வாழைக்கும் இஸ்லாம் இந்த இதில் என்ன சொல்லி சொன்னா இது நான் இந்த இப்படியான பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணதில் முதல் முறையாக நான் பங்குபற்றிருக்கிறேன் வந்து ஓகே குட் இந்த நீங்க நடத்திய அந்த இது இந்த பேசி எக்ஸ்பீச் மூலம் வந்து எனக்கு இன்னொரு ஆர்வம் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு வந்து இது மாதிரியான இதுகள் இன்னும் கலந்து கொள்ளணும் நான் பிஸ்னஸில் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் நீங்கள் சொன்ன இதுகள் நாம் மீட்டி இப்படி ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஒன்று வந்திருக்கு வந்து இப்படி தொடர்ந்து இப்படியான இதுகளுக்கு போக வேண்டும் நாம் ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் சொன்ன இதில் வச்சு விளக்கு வச்சு அடையணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று வந்த மாதிரி வந்து ஜிசாக்குள்ளாக வந்து ஓகே ஜிசாக்கல்ல வாழைக்கும் வாழைக்கும் இஸ்லாம் அதாவது வியாபார முறைகளை விளங்கப்படுத்தும் போது நீங்கள் அந்த வட்டி சாராத ஒரு வியாபார முறையை நீங்கள் உங்களது ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கொண்டீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அதே போன்று நான் நலிம் ஹாஜியார் அவர்களை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிடும் போது ஒரு விடயத்தை நாங்கள் ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் காத்தங்குடி மொய்தீன் மெத்தை பள்ளியை உருவாக்குவதற்கு அவர்கள் மிகவும் பாடுபட்டவர் விடயத்தை இந்நேரத்தில் எதிர்காலத்திலும் பல நிகழ்வுகள் நடாத்தப்பட வேண்டும் அதே போன்று இங்குள்ள அதிகமான மக்கள் தங்களுடைய தொழிலை வளம் படுத்த வேண்டும் என்றால் தொழில்நுட்பத்துக்குள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் சமகாலத்தில் பொருட்களை வாங்கி விற்பது என்பது ஒரு சவாலான விடயமாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் ஒரு சேவை தொடர்பிலான விடயங்களில் கூடுதலாக கவனங்க செலுத்துங்கள் அதனை ஒரு பகுதி நேர ஒரு தொழிலாக கூட நீங்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆக முடியும் அவ்வாறு நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகின்ற போது அது உங்களுக்கு ஒரு மிகவும் பலனுள்ள ஒரு விடயமாக இருக்கும் என்பதை என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இந்த இடத்தில் வருகை தந்து எங்களுக்கு மிகவும் சிறந்த கருத்துக்களை வழங்கிய சகோதர ஃபாசிர் மோஹிதன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய விசேட நன்றிகளை தெரிவித்து சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றேன்னு சொல்றது என்ன செய்ய வேண்டியது என் டீட்டெயில் பேச வேண்டிய அதில் தான் நிறைய டெக்னாலஜி யூசேஜ் எல்லாம் வரும் என்ன சிஸ்டம் கிரியேட் ஆக தான் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டால் எங்களுக்கு நாங்கள் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் ஓடுறேன்னு சொல்ற அமைப்பு கொண்டு வரலாம் இல்லைன்னா முதலாளி கஷியர் லுக்காந்து என்ன செய்யும் அவருக்கு முன்னுக்கு வவுரு வந்துடும் அவருக்கு பெருவரில் பார்க்க கிடைக்காது அது குரு படுத்தா கூட தெரியாது ஏன் எஸ் அலாம் வலைக்கம் வலைக்கம் இஸ்லாம் 
நான் உங்கள் பேச்சை மிக அவதானமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஒன்றரை மணி நிலமாக சிறப்பாகவும் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் வியாபாரி என்ற ரீதியில் அது அமைந்திருந்தது உங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்றதற்காக நீங்கள் ஒரு இளைஞராக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு முன்னேற காரணம் அதாவது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டீர்கள் ஐம்பது மாணவர்களுடன் வாடகை கட்டிடத்தில் நாங்கள் எங்கள் அந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்து இன்று ரெண்டாயிரத்தி நூறு மாணவர்களுடன் நூற்றி அறுபது சோஃபர்களுடன் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவ்வளவு பிஸியான நீங்கள் இப்படியான இந்த ரிலாக்ஸர் அடுத்தது இந்த ஆலோசனை கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு நீங்கள் உங்களாக வளர்த்து கொண்டீர்களா அல்லது வேறு ஏதும் இது சம்பந்தமாக கோர்ஸ்கள் முடித்தீர்களா அல்லது உங்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றி கொஞ்சம் அறிந்தால் எங்களுக்கும் அது இன்னும் தூண்டுகோலாக இருக்கும் என்று நான் கேட்டு விரும்புகிறேன் சரி அவர் கேட்குறதுனால நட்சல்ல சொல்கிறேன் சிம்பிள் எவ்வளோ தான் ஆரம்பிக்கிறது நாங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக ஆரம்பிக்கிறோம் சொல்கிற செய்தி இல்லை நான் சொன்ன மாதிரிக்கு ஐம்பது பிள்ளைங்களோட ரெண்டட் ப்ரெமிசஸில் தான் ஆரம்பித்தோம் ஆனால் செய்தி என்னென்னு கண்டா ஆரம்பிக்கிற நேரமே நாங்கள் எங்கே போ போகிறோம் என்று சொல்கிறத பற்றி நான் சொன்னேன் அந்த விஷனரி திங்கிங்கோட ஆரம்பிப்போம் என்று கண்டால் அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு தேவையான ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்குள்ள சிஸ்டங்கள் க்ரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் எந்த ஒரு பிஸ்னஸையும் ஒரு லெவலில் கொண்டு போய் நிப்பாடுறதுக்கு டென் இயர்ஸ் வேண்டிய மட்டும் போதும் அவர் சொன்னார் ஃபைவ் இயர் பிளானில் ஒர்க் பண்ணுறது இருந்தார் சரியாக வேலை செஞ்சால் என்ன செய்யலாம் அந்த லெவலுக்கு வரவும் வேணும் ஸோ அந்த அதில் அந்த டென் இயர்ஸுக்கு சரியான ஹார்ட் ஒர்க்கை போட்டு சரியான சிஸ்டங்களை க்ரியேட் பண்ணோம்னு கண்டால் என்ன அடக்கம்னு கண்டால் அது பிஸ்னஸ் அது தானாக என்ன செய்யும்னு கண்டால் ரீச் ஆக வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான முறையில் ரீச் ஆகும் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்கண்ணன் சில்ட்ர கடை இருக்குது எந்த நாளும் பேப்பரில் சுற்றி அதை கட்டி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் என்ன நடக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று வரணும்னு நாங்கள் தட்டிப்பட்டு போவோம் அப்படி தான் ஸோ நேற்று நைட் பேசி கொண்டு இருக்கிற நேரம் அரே பிரதர் சொன்னார் ஃபுட் சிட்டிக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்குதான் பிளான் போட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயங்களும் ரெடி உண்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபுட் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க நாடு தழுவி ஆகவே சில்லற கடைகளுக்கு என்னது எக்ஸ்பிரஸ் என்று சொல்கிறது பெருசாக இருக்காது சின்ன ஒரு இடத்துல என்ன செய்வாங்க நாங்கள் சில்லற கடை செய்கிற இடத்துல சூப்பர் மார்க்கெட் வரும் ஏற்கனவே அந்த பிராண்ட் போயிட்டு இருக்கிறதுனால மனசுக்கு மக்கள் சில்லற கடைக்கு போகிறது போல கவர்ச்சியாக பக்கத்தில் ஒன்று தெரிஞ்சால் என்ன செய்வாங்க அதுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ எங்களுக்கு தெரியாத பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் கம்படிஷன் வர்றதுக்குள்ள இடங்கள் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் இப்படி பெரிய ஒரு நோ இடத்தை நோக்கி போக யோசிக்கிற நேரம் என்ன செய்வோம் என்று கண்டால் அது எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்து தான் என்ன செய்யணும் எங்களை நாங்கள் தயார்படுத்துவோம் ஸோ நாங்கள் வளருவோம் ஓர்கனைசேஷன் வளரும் வளர வளர சிஸ்டம் க்ரியேட் ஆகும் என்று கண்டால் நீங்கள் ஃப்ரீ ஆகுவீங்க உதாரணமாக கிளம்பல ரெண்டு இல்லைன்னா மூன்று நாள் நான் ஸ்கூலில் இருக்க மாட்டேன் ஏதோ ஒரு ஊரில் போயிட்டு இந்த மாதிரி பேசி கொண்டிருப்பேன் ஸோ ஆனால் ஸ்கூலில் என்ன நடக்குறேன்னு சொல்றது தெரியும் ஏனென்றா வீக்லி மீட்டிங் ஒன்று நடத்துவோம் ஆரம்பித்த காலத்துல இருந்து இன்றைக்கு மட்டும் நடந்து வர்ற விஷயம் அது ஒரு சீக்ரெட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் வீக்லி மீட்டிங் நடத்துவோம் அந்த மீட்டிங்ல என்ன பேசுவோம் போன கிழமை திட்டம் போட்ட விஷயங்கள் எந்த மாதிரி நடந்திருக்குது சரியா நடந்துச்சா இல்லையா நடக்க இல்லைன்னு கண்டா எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும் நடந்த விஷயங்கள் வந்து என்ன மாதிரி நடந்ததுன்றதை எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வர்ற வீக்குக்கு என்னென்ன அதெல்லாம் ஸ்கூல்ல நடக்க போகுது அது யார் யார் பொறுப்பா இருப்பாங்க வர்ற வீக்குள்ளுக்கோ உள்ளது ஒரு நாள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்கார்ந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சோம்னு கண்டா பொறுப்புதாரிகளோட நாங்கள் அந்த வீக்குள்ளுக்கு நாங்கள் எங்கே போயிட்டாலும் அந்த வீக்கில் என்ன நடக்க போகிறோம்னு சொல்கிறது என்னது தெரியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அடுத்த வீக்கில் மீட்டிங்கில் இவருக்கு ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் நடந்துச்சா இல்லை எக்ஸ்பெக்டேஷன் டார்கெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம் இது இது இப்படி இப்படி தான் உண்டு ஆகவே அது நடக்க இல்லைன்னு கண்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டு ஆகவே பொறுப்புதாரிகள் அந்த விஷயத்தை செஞ்சு முடிக்கணும்ன்றதுல ஆர்வமாக இருப்பாங்க எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இதெல்லாம் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு எங்களுக்கு அடுத்த விஷயங்களில் இன்வால்வ் ஆகலாம் ஸோ அதுதான் சொல்ல வர்றது திட்டமிடல் என்று சொல்றது அது ஷோர்ட் ஷோர்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிற நேரம் எந்த அளவுக்கு கொண்டு வாங்கன்னு கண்டா வீக்லி உடச்சி வச்சு கொள்ளுங்க இந்த ஒரு வீக்ல இது இதெல்லாம் எங்கட விஷயத்துல நடக்கும் என்று சொல்ற அமைப்பு வந்துருவீங்கன்னா நீங்க இந்த ஒரு கிழமையில என்ன நடக்க போறோம்னு தெரிஞ்சுட்டா இல்லை அகம் தெரியல அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னா குறிப்பிட்ட ஆகளுக்கு டெலிகேட் பண்ணிட்டு சத்தம் இல்லாம இருக்கலாம் சோ இவ்வளவுதான் சுருக்கமா சொல்லிக் கொள்றேன் வேற
எங்களுக்கு மிக கூடுதலான தகவல்களை தந்திருக்கிறீர்கள் இது தொடர்பாக இப்படியான தேடல்களை வியாபாரிகளாக உள்ள நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அடிப்படையிலிருந்து எவ்வாறான விடயங்களை கைப்பிடிக்க வேண்டும் இன்று வாசிப்பு என்பது மிக அரிதாகிவிட்டது மாஸ் மீடியாக்கள் வந்ததன் பிறகு ரீடிங் என்கிற விஷயங்கள் மிச்சமே குறைந்து விட்டது அதுக்கான உங்களுடைய அட்வைஸ்கள் என்னங்கிறது இருப்பார் முதலாவது விஷயம் தான் என்னண்டுக்கண்டா அறிவை தேடுறதுக்கு இருக்கிற ஆக பெஸ்ட் வே என்னண்டு கண்டால் இதுகள் இல்லாத விடவும் என்னண்டா டெய்லி எங்கட்ட கையிலே வச்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சாமான் தான் இந்த புத்தகம் என்று சொல்கிறது இந்த ஃபோனை தூக்கி உட்காந்து சைடில் வைங்க ஃபோன் இருக்கு தானே அது எங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன செய்யும்னு கண்டால் பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டையும் அதில் கொண்டு போயிட்டேன் ஏன் இப்படி உட்கா கிரி பார்க்க இல்லைன்னு கண்டா சிலாக்களுக்கு என்னது ஸ்மார்ட் ஃபோன் இப்போ சிலாக்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற பயம் என்ன கண்டா இன்னொரு நாள் போடுற நேரம் இப்படி இப்படி தான் இருப்பாங்களோ தெரியல சும்மா போகிற நேரம் ஏன் அதை உரசி பலவி ஆனால் இதை நீங்கள் கையில் எடுத்தீங்கன்னு கண்டால் ஒரு பழக்கம் நான் என்ட்டு இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் இரண்டு கண்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவர் நிறைய பேச வேண்டிய ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் ஒரு விஷயத்த பழுசியாக வச்சிருக்கிறேன் என் லைஃப்பில் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிற நேரம் கையில் ஒரு புத்தகம் இல்லாமல் நான் போக மாட்டேன் நீங்கள் எங்கள்ட ஸ்கூலுக்கு எப்போ வந்து பார்த்தாலும் தெரியும் ஏதோ ஒரு புக் என்ன டேபிளில் இருக்கு காரில் நீங்கள் வந்து ஏறினீங்கடா தெரியும் இவ்வளோ பெரிய சிடி ஆல்பம் ஒன்று இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது புத்தகங்களை ஓடியோ புக் ஃபார்மில் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் ஒருத்தர் வாசிச்சிருப்பார் நான் தூர பயணங்கள் போகிறது என்று கண்டா நான் தனியாக போகிறது என்று கண்டா அப்படி போட்டு விடுவேன் அதை என்ன செய்வார் அவர் வாசிப்பார் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு போக வேண்டியது ஸோ அறிவை தேடணும் சொல்லிட்டு வந்துட்டோம்னு கண்டால் தேடுறதுக்கு ஆயிரம் முறை இருக்குது ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் தொழிலுக்கு போகிற நேரம் என்ன செய்யுங்கன்னா கையில் ஒரு புத்தகத்தோடு போங்க எயிட்டி டுவெண்ட்டின்னு ஒரு தேரி இருக்குது எங்கள்ட எண்பது வீதமான வேலைகள் இருபது வீதமான நேரத்தில் முடியுது தெரியுமா எண்பது வீதமான வேலைகளை நாங்கள் இருபது வீதமான நேரத்தில் முடிச்சிடுறோம் ஆகவே எங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் நிறைய நேரம் இருக்குது நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு கண்டா தேவைக்கெல்லாம் பிஸி பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரம் என்ன செய்யுங்கன்னு கண்டால் பிஸ்னஸில் ஒரு சாப்டர் சிலாக்கள் ஓதுவாங்க அப்படி தானே பார்த்துருப்பீங்க வாசிச்சு பாருங்க ஒரு ரெண்டு பேஜ் வாசிக்கிற நேரம் மறுபடியும் புது தெம்போட நீங்கள் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருந்துட்டு வேலை செய்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ரிசர்ச் அவுட்கம் சொல்லுது என்னன்னா ஒரு மனிதன்ட வாழ்க்கையில் அஞ்சு வீதமான காலத்தை காத்திருப்பில் கழிக்கிறான் என்று அஞ்சு வீதமான காலம் காத்திருப்போம் அறுபது வருஷம் வாழ்ந்தா மூன்று வருஷம் காத்திருக்கிறோம் யாரும் வீட்டுக்கு வாரன்னு சொல்லி காத்திருக்கிறோம் பஸ்ஸுக்கு காத்திருக்கிறோம் ட்ரெயினுக்கு காத்திருக்கிறோம் டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து போய் காத்திருப்போம் அது எப்படி இருக்குன்னா டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் டாக்டர் வர்றதுக்கு முந்தி போயிருப்போம் வந்து அவர் லேட்டாக தான் வருவார் வந்தது அப்புறம் எங்கள் ஐம்பதாவது நம்பர் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்கார்ந்துருப்போம் என்ன செய்வோம் முன்னுக்குள்ளவனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கலாம் இப்போ டிவி போட்டிருக்கிறாங்க அதை பார்த்துட்டு இருப்போம் அதை விட போகிற நேரம் கையில் ஒரு புக்கோட போனீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு வாசிச்சுட்டு வரலாம் வெளியில் வார நேரம் என்ன செய்வீங்கன்னு கண்டா புதிய சில செய்திகளோட வருவீங்க நோயாளியாக போயிட்டு சுகமாகி வருவீங்க மருந்து குடிக்காம மாறாக சும்மா போயிட்டு உட்கார்ந்துருந்தீங்கன்னா நோயாளியாக போயிட்டு போனதை விட கூடுதலான ஒரு நோயாளியாக வெளில வரும் ஏன் காத்திருக்கிறது மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு வேலை இல்லை தெரியுமா ஸோ வெளியில் போகிற நேரம் கையில் ஒரு புத்தகம் இல்லாமல் நான் போகமாட்டேன்னு சொல்கிறத பழுசியாக வச்சு கொள்ளுங்க இது உங்களுக்கு என்ன செய்யும்னு கண்டால் உங்களை கொண்டு போக வேண்டியது கொண்டு போகிறதுக்கு அது போதும் என்று ஒன்ற சொல்கிறேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இதை நீங்கள் செய்கிற நேரம் என்ன எடுக்கும்னு கண்டா குரானில் இறைவன் முதல் முதலாக இறக்கின வசனம் என்னது தொலை சொல்லை இல்லை நோம்பு பிடிக்க சொல்லை இல்லை ஹஜ்ஜு சொல்லை சொல்லை இல்லை ஜக்காத் கொடுக்க சொல்லை இல்லை என்ன சொன்னது எக்கராக வாசிப்பீராக அந்த குரான் ஹ ஆயத்தை ஹயாத் ஆக்கினதுக்குரிய நன்மை கிடைக்கும் அந்த ஒன்று போதும் வந்து என்னென்னுக்குன்னா அவளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான சாமன் தான் இது ஸோ சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னொரு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு சொல்லணும் தானே மந்த்துக்கு ஒருக்காவோ ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் இன்ஷால்லா பேசுவோம் வேறு அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா அஸ்லாம் முதல்ல அல்லாவை புகழ் தோண்டவனாக இன்ஷால்லா உங்களுக்கு இறைவன் இந்த ஆயுளையும் உங்கள் மூலமாக இந்த சமூகத்துக்கு இன்னும் பிரயோஜனத்தை வழங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக ஆமே காத்தாங்குடியை பொறுத்த மட்டில் இலங்கையிலே முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற ஒரு ஊர் இங்கிருந்த முக்கியமான வருமானம் வியாபாரம் வியாபாரம் எப்படி செய்கிறாங்க என்றால் ஓ லெவல் முடிய ஏ லெவல் முடிய அதிகமானவங்க ஒர
இதில் வந்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் அரசியல் கருத்தங்களுக்கு போயிருப்போம் கல்வி ரீதியான கருத்தங்களுக்கு போயிருக்கோம் அதிகமாக மார்க்க சம்பந்தமான கருத்தரங்களை கலந்து கொண்டிருக்கோம் வர்த்தக ரீதியாக நாம் வியாபாரத்தில் எப்படி முன்னேறுங்கிற ஒரு கருத்தரங்களை ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் தயவுசெய்து காத்தாங்குடியின் வர்த்தகத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் மைண்டில் எடுத்து உங்களோட இந்த ஊரில் நிறைய பேர் கண்டெக்டில் இருப்பாங்க அவங்களோட கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி இந்த காத்தாங்குடியின் வர்த்தகம் இதில் எப்படி ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரலாம் எங்கே தோற்று போகிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் இன்ஷால்ல இந்த ஊரை ஒரு வர்த்தகத்தில் ஒரு வளம் மிக்க வர்த்தகமாக எப்படி மாற்றலாமங்கிற ஒரு ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் தயவு செய்து முன்னெடுத்து எங்களோட சேர்ந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு திட்டமாக அதை நீங்கள் முன்னெடுத்து எடுத்து சென்றா இன்ஷால்லா இதில் அதிகமான ஆட்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனத்தை வழங்குமேங்கிறது ஒரு இந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் இன்ஷால் நல்ல ஒரு விஷயத்தை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க என்னோட பக்கத்தால் என்ன செய்யலமோ நீங்கள் சொல்கிற காத்தாங்குடி மட்டும் இல்லை பெட்டிக்லோவில் வந்து கம்படிஷனோடு சேர்த்து முன்னேற வேண்டியது அடுத்த கம்யூனிட்டிஸோடு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு என்ன செய்ய வேண்டுங்கன்னா அடிக்கடி வந்து படக்கூடிய ஒரு ஊராக மாறி இருக்குது ஸோ சொல்ல மாதிரி மூதூரில் அடிக்கடி கூப்பிடுறாங்க ஸோ அங்கே கண்டினியூஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பெய்து கொண்டு இருக்குது அது மாதிரி வேறு ஒரு ஊராக எதுவும் வரட்டும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுங்கன்னா அவங்களோட க்ளோஸ் டச்சில் இருப்போம் இங்குள்ள தேவைகளை விளங்கி இங்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமே என்னென்ன வகையில் பிஸ்னஸை வளர்க்கலாம்னு சொல்கிறது அதை சரி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னுங்கன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம்னுங்கன்னா மேலே வந்துடலாம் இன்ஷியலில் பார்ப்போம் கட்டாயம் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இஸ்லாம் நான் சொல்ல நினைத்து வச்சேர்ந்து ஹஜார் சொல்லிட்டாங்க நானும் இப்படியான சில கருத்தரங்களை கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் காத்தாங்குடியில் பிஎஃப்சி என்ற ஒரு நிறுவனத்தில் பொது முகாமையாளராக பத்து வருடங்களாக கடமையாட்டி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காத்தாங்குடியில் ஏற்கனவே இல்லாத ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இந்த காத்தாங்குடியில் அறிமுகப்படுத்தினோம் இந்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து மிக நீங்கள் சொன்ன நிறைய விடயங்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம் மற்றவர்களுடைய விரலுங்கும் கொண்டு நிறைய விடயங்களை கடந்து இன்று அதனுடைய ஒரு ஒரு சில சுவைகளை சுவைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஆரம்பமான ஒரு கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறோம் இங்கே இருக்கின்ற முதலாவது பிரச்சனை இப்படியான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி அந்த வியாபாரத்தை நடத்துவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதோ அதை விட மிக முக்கியமாக வந்து அந்த ஸ்டாஃப்ஸுக்கு வந்து இருக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை விளங்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ஸ்டாஃப்ஸுக்கு இல்லை ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு விஷயத்தை வந்து நாங்கள் இப்படி ஒரு கஸ்டமருக்கு யார் செய்யணும் எங்களை இதை வந்து இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு போகணும் என்று சொன்னால் அதை விளங்குகிற தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு இது இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை முன்னு கொண்டு போகலாம் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இங்கே நிறைய முதலாளிமா இருக்கிற ஒரு பாரிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு பாரிய ஒரு சவால் இது ஹாஜியார் சொன்னாங்க நானும் அதே விடயத்தான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒரு இந்த விடயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு அறிவை பெற்றிருக்கிறீங்க அல்லா தாலா உங்களை மேலே ரஹம செய்யட்டும் இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய பாரிய பொறுப்பு அல்லா தாலா உங்களை கையில் தந்திருக்கிறார் அக்கோரணை காத்தாங்குடி இது வந்து இந்த இந்த முஸ்லீம்களுடைய ஒரு வியாபார தலங்கள் முக்கிய மறிய வியாபார தலங்கள் இதற்கான வழிகாட்டுதலை நீங்கள் கட்டாயம் இங்கே இருக்கிற இந்த வார்த்தை சங்கங்களோட இணைந்து கட்டாயம் தரணும் என்ற ஒரு தாழ்மையான முதலாளி மட்டும் ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்ண இல்லாது தொழிலாளியும் வேணும் அவங்களையும் ட்ரெயின் பண்ணணும் வந்து இன்றைக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் வந்திருக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு கீழே ஒருத்தர் வேலை செஞ்சாலும் என்ன செய்யலாம் என்று கண்டால் நூத்தி ஐம்பது எம்ப்ளாயிஸை வச்சு இன்னைக்கு ஒரு என்ன செய்யலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யலாம் உதாரணமாக தலைப்படுமே கஸ்டமர் கேர் நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்வோம் கஸ்டமர் கேருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் கஸ்டமர் கேர்ண்டு ஒரு ஸ்டா கிளாஸ் கஸ்டமர் கேர்ன்னு சொல்லி போட்டு என்ன செய்வோம் என்று கண்டா ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கிறோம் கஸ்டமர் கேர்க்கு மட்டும் ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் அது ஸோ உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் அனுப்புறதுக்கு நீங்கள் ரெடி என்று கண்டால் நாங்கள் அப்படி ஒன்று செய்கிறதுக்கு ரெடி இன்னொரு உங்களோட மார்க்கெட்டிங்கை வந்து என்ன செய்யணும் கண்டால் இன்னும் எஃபெக்டிவாக ரீச் பண்ணணும் என்று கண்டால் மார்க்கெட்டிங் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு இது வேணுமோ அதை செய்யலாம் இல்லை உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது இவங்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணி டோஸ்ட்டில் வச்சு கொள்வது இதுகள்லாத்தையும் பற்றி ஒன்று வேணுமா ஹெச்ஆர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு செஷன் என்ன செய்யலாம் என்று கண்டால் எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு வைக்கலாம் இன்ஷால்ல இதெல்லாம் ஒரு காலம் தொடர்ந்து வர்ற காலங்களில் நடக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஸோ பொண்ணு மட்டும் விளங்குது என்ன கண்டா வந்தீங்க
வியாபாரத்தில் வெற்றி பெறுவோம் எனும் தலைப்பிலே இன்றைய வர்த்தகர்களுக்கான விசேட கருத்தரங்கினை நிகழ்த்தி சென்றிருக்கிறார்கள் வெசூட் கல்லூரி கண்டி மற்றும் லோயல் லேடிஸ் கல்லூரி கண்டி ஆகிய நிறுவனங்களின் சேர்மன் சகோதரர் பாசீர் மொஹீதீன் அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் அவர் தொலைதூரம் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார் என்றால் அவர் வர்த்தகத்தை பார்க்கின்ற அதே பார்வையிலே இந்த சமூகம் முன்னேற வேண்டும் இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே இந்த சமூகம் ஒரு வெற்றி பெற்ற சமூகமாக மாற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தூர நோக்கோடு தான் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு இறைவன் அருள் செய்ய வேண்டும் வியா அவருடைய தொழிலிலும் அவருடைய ஆயுளிலும் அவருடைய குடும்பத்திலும் இறைவன் அருள் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து எமது நிகழ்வின் இறுதி கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறோம் இறுதியாக நன்றி உரை நன்றி உரை நிகழ்த்த நாங்கள் அன்போடு அழைப்பது காத்தான்குடி நகரசபை உறுப்பினர் சகோதரர் காத்தாங்கு நகரசபை உறுப்பினர் மற்றும் காத்தாங்குடி வர்த்தகர்கள் சங்க தலைவர் சகோதரர் கே எல் பரீத் அவர்களை பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் இறைவன் உதவியோடு எமக்கு எதை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோமோ அந்த அடிப்படையில் இறைவன் எங்களுக்கு பல விடயங்களை கற்பித்திருக்கின்றான் ஒரு மனிதர் கூடாக அதை கற்பித்திருக்கின்றான் அதற்காக நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செல்ல வேண்டும் அனைவரும் நாங்கள் ஒரு சிறிய அழைப்பை கொடுத்து இங்கே வருகை தந்தமைக்கு அனைத்து வார்த்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அதுக்கு அப்பால் இங்கே இந்த இடங்களை இடத்தை எமக்கு பெரியோர் உதவியோடு செய்து தந்த எமது இஸ்லாமிய வழிகாட்டு நிலையம் அதன் தலைவர் அலியார் ரியாதி அவர்களுக்கும் அதே போன்று எமக்கு வெகு தூரத்திலிருந்து வந்து நிறைய விடயங்களை விளங்கப்படுத்தி எங்களுக்கு படிப்புற்றிய மதிப்புக்குரிய ஃபாசத் மொய்தீன் அவர்களுக்கும் அதே போன்று எமது மட்டக்களப்பு வர்த்தக சங்கம் நாங்கள் காத்தாங்குடி வர்த்தக சங்கம் இரண்டும் இணைந்து இதை நடத்தியிருக்கின்றோம் எமது வர்த்தக சங்க உறுப்பினர்கள் அதே போன்று மட்டக்களப்பு வர்த்தக சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி செல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இஷ்யா அல்லா இருவரும் காலங்களில் இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் தொகுத்து செய்யறிக்கின்றோம் அதுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்டு அனைவரும் இங்கே வருகிறந்தமைக்கு நன்றி நன்றி செல்லி கடமைப்படுகின்றேன் ஜிசாக் அல்லாஹர்